بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أمراض كيك دريتة شروع بتوجه بمن برابشي كارونه تو الحمد لله أمرا زي بيشوت أسكي على سنة كوتا هتشه تعهد الألوهية تعهد الألوهية أمرا يا أعج تعهد الألوهية نيا على سنة كرسي أسماء صفات نيا بيستري على سنة كرسي أسكي أمرا على سنة كوتا هتشه تعهد الألوهية ألوهية شو بدرجة أرتو أعج أمرا جاني إله تك أشته إله تك ألوهية إله أرتو هتشه معبود إله أرتو هتشه ما إله بمعنى مألوه مألوه أرتو معبود المعبود هتشه अमुन शत्ता जे शत्ता जे शत्तार एवादत करा है जे शत्तार एवादत करा है इजन न जुल उलुही यते वल मार्बुदी यते अल्लाह खल की अजमाइन अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह कले मत अल्लाह लब्जुल जलाला लब्जुल जलाला ताकि के बोलते हैं इमाम ताबरी जुल उलुही यते वल मार्बुदी यते अल्लाह खल की अजमाइन तीनी � जाके एक समस्त सिस्टर रूप में जिन्हें माबुद होवा जुगत आराखें तीन अच्छे अल्लाह क्यों क्यों जो बोले था के उम्मीद भाषा थे के ऐसा उम्मीद भाषा थे लेकिन शुद्ध ना शुद्ध होते हैं इलाह के मौलिक शब्द अल्लाह अल इलाह शब्द थी अल इलाह चिलो अलिप्ता अलिप्ता मात्के ने पोरे ज तो अल्लाह नाम की जेहतु अल्लाह नाम की मुस्लिम देर शेहतु मुस्लिम रा अल्लाह अल्लाह एबादत तेरे क्षेत्रे तादेस जतो स्पष्टता उन्हों को था वो मने रुबूयत तेरे क्षेत्रे शवाई प्राय एक मत ओने के बीच के रुबूयत के अशिक्षर कुप काम लोगे करे चे रुब के अशिक्षर कुप काम लोगे करे चे शवाई रुब प्रथम जो निर्देश कुराने करी में शीत होते हैं बर्तवान पढ़े जो दर्शन सुरा पाते हैं तेके तो हम फिर ये आयु है ना सौ बुद्ध रब्बा कुम लजी खलक कुम और लजी ने मिल कबली कुम लाइल कुम तत्तकुल हे हे मानुष रा जे रॉब तो मतलब कि सिस्टी करे सें वो ही रॉब भी एबादत करो वो ही रॉब भी एबादत करो तो एबादत तो ईमान दारे बड़ो दायित्व होते हैं उलोहियत प्रतिष्ठा करना तो तक उन पर जनता उलोहियत प्रतिष्ठित ना होगे तो तक उन पर जनता उलोहियत तो तक उन पर प्रतिष्ठा करते ना होगे ईमान दारे जी पार बना राब मान ले अल्लाह के राब मान ले होगे ना अल्लाह के इलाह शब्द इलाह मानते होगे अच्छा ये जो ना इला� या यह ना सरबुद्ध तीन सिर्फ बोलते हैं या इन बोलते हैं जो ओमा खराब कुल जीन ने वाले इंसान इल्ल यार बुद्ध मानुष जीन तादर क्या हमारे एवं दुनिया सिस्टी करेंगे और न्यून गुलो एवं दत्त करे और न्यून एवं दत्त गुली होते हैं रोबुबियों तेर दाबियों ने शरे बाज्यो एवं दत्त तारा एवं � दामादर में तो अफ़रात प्रॉब्लम होता है ऐसे इज़न आमादर जन अल्लाह एक मात्र अल्लाह एवधत्त कोरी इज़न न अल्लाह ताला इखने या युवना अल्लाह ताला बोलते हैं उमा ख़राब तुलजीन ने वालिंस ऐले यार बोलते हैं मानुष जिसको अल्लाह ने बातें सिस्टी करें तो एवधत्तेर ये चाहिए अल्लाह हॉक म बंदर अल्लाह अल्लाह तर नीचे तारों पर एक टा हॉक नीचे नहीं है नहीं है सर बंदर को ना हॉक नहीं तारों पर है शीतल होते हैं कि जब व्यक्ति तार एवादत ते शरीक करो ना ताकि तिनी जानना ते दीवन ताकि जानना दीवन ऐसा भी हम देखते बच्ची जे ये ताहिदुल उलोहियार गुरुत्वे शब्दे बेशी क्या � तो ल आपनी किंतु अल्लाह के रब्बन से अल्लाह नाम गुन शिकार करते हैं ऐसा सलाता देखो सर आज दिको ना आपनी नाम गुन शिकार करें अल्लाह के मानसिन कितने आवाज़ तो कुलन ना अल्लाह वाद सलाता देखो कुलन ना ये लोग तो चापन कितने आवाज़ कुलन ना इधर ना इटा ईमान ईमान परिपूर्ण हो बेना इधर ना अल्लाह ताला कुरान करीम का सुनामा यू उन अक्सर हम बिल्ला इल्लाह हम मुशरिकुन ताल उदिंग शे ईमान आने तब तारा शरीक करे और तो होते ईमान आने रुबबियत रूपरे आसमान सिबत रूपरे क्यों आने किंतु इलाहते उलुहियते शरीक करे इधर ना उलुहियते शरीक करता आरोग्य मुश्किल 
যে উলুহিয়াতে তাদেরকে বলা হয়তো মান খালাকা সামাওয়া তারার যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছে তাদের জিজ্ঞাসা করা যদি হয়তো যে কে তোমাদের রিজিক দেয় যদি জিজ্ঞাসা করতো কে তোমাদের সামার বাসার মালিক চা তোমাদের সব কিছুর মালিককে এবং তোমাদের কে পরিচালনা করতো তারা কিন্তু আল্লাহকে স্বীকার করতো তো এগুলো কোথায় শিরিক করতো তারা তারা শিরিক করতো উলুহিয়াতে উলুহিয়াতে শিরিক সরাসরি তারা কখনো করতো কখনো কখনো তারা বিভিন্ন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আসতো যেমন সরাসরি কেউ কেউ মূর্তি পূজাই করতো মূর্তিকে মেনে নিত যেমন লাত মানা তরজা সরাসরি আবাদ করতো আবার কেউ কেউ বলতো যে এগুলি আবাদ যে আমরা করি আসলে এগুলি সরাসরি আবাদ না আমরা এগুলি করি এই জন্য মা না আবুদুহ ইল্লা আলিও কার্রেবু না ইল্লাহ জুরফা আমরা এগুলির কাছে সুপারিশ চাই এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কারণ আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবো না আল্লাহ আল্লাহ এত মহান সত্তা তার কাছে আমরা কীভাবে যাব এই আল্লাহর এই এরা বান্দিরা যদি কোনো আল্লাহর সুপারিশ করে আল্লাহর মেয়েরা নাউজবিল্লা এরা যদি কোনো সুপারিশ করে তাহলে আমরা আল্লাহ তালা কবুল করবো এই জাতীয় বিশ্বাস তাদের মধ্যে কাজ করত এই জন্য তারা আল্লাহর এবাদ আল্লাহর এবাদতে শিরিক করত এদের মধ্যে কেউ আছে মনে করতো সুপারিশের জন্য কেউ বলছে মাধ্যম ধরার জন্য শব্দ কিন্তু কাজ কিন্তু একটাই যেটাই নাম দেন না কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মাধ্যম ধরাই উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যম ধরাই তো এ কেউ মাধ্যম ধরত সুপারিশ করার জন্য কেউ মাধ্যম ধরত সুপারিশ না তারাই কাজটা করে দিবে যে তাদের হাতে ক্ষমতা আছে বর্তমান সময়ও এই জায়গাতেই সিরিকটা বেশি হয় বেশিরভাগ মানুষে আল্লাহকে মানে বেশিরভাগ মানুষেই আল্লাহ নাম গুণ স্বীকার করে মনে করে মনে করে মুখস্থ করে আল্লাহর নাম গুণ কিন্তু সমস্যা এই জায়গাতে যে তারা বেশিরভাগেই আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে শরিক করে ফেলে আল্লাহ আল্লাহর এবাদত করতে গিয়ে অন্যের আবাদত করে আল্লাহ আবাদ অন্যের আবাদত আবার কখনো কখনো অন্যের জন্য এমন কাজ করে যেটা আবাদতে পরিণত হয় কারণ কিছু আবাদতের মৌলিক জিনিস হচ্ছে আমরা আবাদতের বিষয়টা আমরা এখন জানতে চাই আবাদত কী জিনিস তাহলে বুঝতে পারো মানুষ কতটুকু শিরিক করে দেখুন আবাদত হচ্ছে কুল্লু মাই হেবুল্লাহাম আকওয়াল অল আরমাল এসমুন জামিন কুল্লু মাই হেবুল্লাহ মিল আকওয়াল অল আরমাল আজহর আল বাতনা আল্লাহ তালা যা পছন্দ করেন এবং আল্লাহ তালা যা ভালোবাসেন আল্লাহ তালা যা পছন্দ করেন এবং আল্লাহ তালা যা ভালোবাসেন এমন প্রত্যেকটি কথা কাজ প্রকাশ্য প্রকাশ্য কথা কাজ প্রকাশ্য প্রকাশ্য কথা কাজ এটা আবাদত আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাহলে আল্লাহ যা ভালোবাসেন এটা কীভাবে বুঝবো আল্লাহ ভালোবাসেন বুঝতে হলে পুরানে কেরিমের এবং সোসম হাদিসের মাধ্যমে জানতে হবে আর কোনো মাধ্যম নাই আল্লাহ কী কী ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে ভয় ভয় করা আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসা আল্লাহ ভালোবাসেন তার তার কাছে আশা করা আল্লাহ ভালোবাসেন তার কাছে তাওয়াক্কুল করা তার কাছে তাওয়াক্কুল করা আল্লাহ ভালোবাসেন তার কাছে সাহায্য চাওয়া আল্লাহ ভালোবাসেন তার কাছে দোয়া করা প্রার্থনা করা আল্লাহ ভালোবাসেন তার কাছে নথি স্বীকার করা আল্লাহ ভালোবাসেন তার কাছে ফেরত যাওয়া আল্লাহ ভালোবাসেন সালাত আদায় করা এইভাবে বান্দার কর্মকাণ্ড যেগুলো আল্লাহ ভালোবাসেন এগুলো অনেক ব্যাপক কখনো প্রকাশ্য কোনো অপ্রকাশ্য এই সবগুলি একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার নাম হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া তাহিদুল এবাদ এই জায়গাতে আমাদেরকে আগে নির্ধারিত আল্লাহ কী কী ভালোবাসেন দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহর আবাদত হইতে হলে শুধু ভালোবাসা জিনিসটা দিলেই হবে না যেমন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেখেন আল্লাহর আবাদত করব সালাত আদায় করব এখন দেখবেন কিছু কিছু মানুষ সালাত আদায় করতেছে লেফট রাইটের মতো করে হাত টেনে দিচ্ছে বিশেষ করে তথাকথিত কোন একটা দল তারা এই জাতীয় হ্যাঁ আপনারা জানেন এরকম এরকম করতেছে এটা কিন্তু আবাদত হবে না কেন আবাদত হবে না আবাদত হতে হলে যেই কাজটা আল্লাহ পছন্দ করেন সেটাকে দুইটা জিনিস দিয়ে হইতে হবে একটা হচ্ছে হব্বন কাম এন্ড জুল্লুন তাম যেই কোনো কাজটাই পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ বিনয় এর মাধ্যমে যদি না হয় এটা আবাদ হবে না কোনো দিনই এই জন্য আপনি সেটা করছেন আল্লাহর জন্য মনে করেন মনে মনে রাখছেন যে পাশের লোকে দেখবে মানে এটা হচ্ছে হব্বন কাম এন্ড হয় না জুলুন তাম হয় নি আবার ধরেন দান করছেন কেউ দেখার জন্য হব্বন কাম এন্ড জুলুন তাম হয় নি সে হজ করছেন হাজি সাহেব বলবে হব্বন কামের এবং জুলুন তাম হয় না যদিও কাজটা কিন্তু আল্লাহ অনুমোদিত আল্লাহ অনুমোদিত তাহলে আল্লাহ তালা অনুমোদন যা করেছেন কোরআন শুনে এবার বল যা যা বলেছেন সেগুলো সম্পূর্ণরূপে হব্বন কাম এবং জুলুন তাম পরিপূর্ণ বিনয় পরি ভালোবাসা সহকারে যদি করা হয় সেটা আবাদত হবে সেটা আল্লাহর জন্য করা হলে আল্লাহর আবাদত হবে আর অন্য কারোর জন্য করা হলে শিরিক হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে এখানে একটা জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে আল্লাহ কী কী জিনিস ভালোবাসেন এগুলিকে আমরা আগে আলাদা করি আবাদত হইতে হলে কিন্তু দুইটা জিনিস লাগবে বলছি এইগুলিকে যদি হব্বন কাম এবং জুলুন তাম পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় দিয়া আল্লাহর আবাদ করতে হবে তো আল্লাহ কী কী জিনিস ভালোবাসেন এগুলিকে মানবের মানুষের যে অ্যাক
অন্তর আল্লাহর ভয় আসছে আল্লাহর কাছে আশা আসছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের কথা আসছে অন্তর অন্তরে এটা কিন্তু আবাদত আবাদত হয়েছে যদি কোনো মন থেকে আবাদতটা করা হয় একমাত্র বিনয়ের সাথে আল্লাহর জন্য করা হয় আচ্ছা কোনো কোনো আবাদত হয় অন্তরে না বাহ্যিকভাবে যেমন আপনি সুবহান আল্লাহ বলছেন আলহামদুলিল্লাহ লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ ফুতাইল্লাহ এগুলি পড়ছেন আল্লাহর জন্য এগুলি পড়ার সময় অন্তরের অন্তরে আল্লাহর জন্যই শুধুমাত্র নিবেদিত হয়েছে আল্লাহর জন্য যখন এটা পড়ছেন তখন আপনার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তাহলে কিন্তু আবাদত হবে আবার যখন কোনো কোনো আবাদতায় আপনার অঙ্গ অঙ্গ দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে হয় যেমন আপনি সলাত আদায় করতেছেন এগুলো যে আপনি কাজটা হবন কাম জুলুম তাম দিয়ে আবাদত হয় কিন্তু হবন কাম সলাত যদি করে আপনি ল্যাপটাইটের মতো করেন তাহলে আবাদ হবে না তাহলে বোঝা গেল যে মানুষের অ্যাক্টিভিটিস তিন ধরনের থাকে কেউ কেউ অন্তর দিয়ে কাজ করে কেউ মুখ দিয়ে কাজ করে কেউ কেউ অন্তর এটা না আরেকটা আছে দেখেন হ্যাঁ এটা না ওখানে আছে একটা এটা ভিতরে একটা আছে মাঝখানে আছে এক মিনিট নাই আছে আছে সাদা সাদা একটা মিনিট এটাই কেউ কেউ এখানে 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 দেওয়া যেটা বলছিলাম কেউ কেউ আল্লাহ আবাদত করে কিন্তু হবুল কাম জুল থাকে না এটাই বলছিলাম তো মানুষ যে আবাদতটা করবে প্রত্যেকে কিন্তু যে কোনো আবাদতই করবে না কেন তিন এই তিনটে জিনিস দ্বারাই সাধারণত করে থাকে একটা হলো মুখ দিয়া না অন্তর দিয়া না হয় কর্মকাণ্ড দিয়ে শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া তো মুখের লিসান আবাদ আছে যেমন সোমান আলহামদুলিল্লাহ আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবাদ আছে যেমন আপনি সম পালন করতেছেন তাই না না খেওয়ার মতো আবার ধরেন হজ করতেছেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আবাদ করতেছেন সালাত আদায় করতেছেন এই জাতীয় জিনিসগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আবাদত তো এই সব রকমের আবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার নাম হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া বুঝতে পারছেন তাহিদুল উলহিয়া এখন দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া যদি আল্লাহর জন্য হয় তো আল্লাহর জন্য তাহিদুল উলিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাহলে আমার যাবতীয় অ্যাক্টিভিটিস আল্লাহর জিগে হতে হবে যেটা হক অন্তরের জিনিস হোক মুখের জিনিস হোক বা কর্মকাণ্ডের জিনিস হোক এখন এর বিপরীত যেটা হয় বিপরীত শিরিক হওয়ার জন্য এই আবাদত্ব শিরিক হওয়ার জন্য এই আবাদত্ব শিরিক হওয়ার জন্য আপনার প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহর বিরুদ্ধে হওয়া জরুরি না প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহর বিরুদ্ধে হওয়া জরুরি না মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি এটা যে এখন আপনি আবাদত হতে হলে সলাদ পড়তেছেন অন্তরে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হচ্ছে সলাদটাও অনুমোদিত হইতে হইবো অন্তরটাও আল্লাহর দিকে হইতে হবে দুইটা জিনিস হইতে হবে সলাদটা অনুমোদিত হইতে হবে অন্তরটা আল্লাহর দিকে হইতে হবে কিন্তু অন্যদিকে যদি আমাকে বলো কোন সমস্যা যা হচ্ছে আমি শিওর কোলায় হচ্ছে চাষ হচ্ছে তুমি তো তার আমি বলতে হয় এটা আমি সমস্যা নেই আমি তো আমরা তো লাগাই দিই আমি যেটা বলছিলাম যে আবাদত হতে হলে যেমন দুইটা জিনিস লাগে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আল্লাহর অনুমতি বিষয় হইতে হয় আরেকটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য আরেকটা হচ্ছে পরিপূর্ণ বিনয় ভালোবাসা দিয়ে করতে হয় কিন্তু আবাদত না হওয়ার জন্য শিরিক হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস লাগে না শিরিক হওয়ার জন্য যে কোনো আবাদতই আপনি করেন না কেন যেটাই আপনি অন্য কারোর জন্য হোক বোন কাম জুলুন তাম দিয়ে যার জন্য করবেন শিরিক হয়ে যাবে এটা আল্লাহ অনুমতি জিনিস হওয়া লাগবে না অনুরূপভাবে আল্লাহর অনুমতি জিনিস অন্যের জন্য করলে সেটাও শিরিক হয়ে যাবে ধরেন ফুটবল খেলা এটা কোনো আবাদত না কেনা কিন্তু আবাদ না কিন্তু আপনি এমনভাবে ফুটবল খেললেন যে তার জন্য বিনয় এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসা আল্লাহর চেয়ে বেশি হয়ে গেল এটা কিন্তু শিরিক হয়ে যাবে আবার ধরেন আবার ধরেন সলাদ পড়া আবাদত আপনি পড়লেন সলাদ পড়লেন দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যে এটা শিরিক হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে কিন্তু আবাদত হওয়ার জন্য আপনার দরকার ছিল দুই সাইড মিলন দুই সাইড মিলন মিলন দুই সাইড মিলতে হবে এটা হচ্ছে আপনাকে কাজটাও আল্লাহ অনুমোদন করতে হবে আ আর বিনয় এবং ভালোবাসাও থাকতে হবে কিন্তু আবাদত না হওয়ার জন্য কারো জন্য যদি পূর্ণ বিনয় ভালোবাসা থাকে সেটা আবাদ হয়ে যাবে আর ওইটা ওই যে কাজটা যেটাই করছে এটা আল্লাহর অনুমতি জিনিস না হলেও আবার শিরিক হয়ে যাবে যেমন একজন মানুষ যদি বলে আমি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পা উপরের দিকে তুলে এক ঘন্টা ইয়ে করব আবাদত করব এটা কিন্তু আল্লাহ দরবার আবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটা আল্লাহ অনুমোদন করে নাই কিন্তু এই কাজটাই যদি কোনো কারোর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় এবং ভালোবাসা সহকারে কারোর জন্য করে এটা আবাদ শিরিক হয়ে যাবে এই কাজটাই কেউ এক এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইল কী জন্য বা কারোর জন্য মাথা নত করে দাঁড়ালো কোনো একটা মূর্তির সামনে 
যা অনেকে করে থাকে এটা কিন্তু শিরিক হয়ে যাবে কেন শিরিক হয়ে যাবে কারণ এটা তো আল্লাহর এটা তো বিনয় এবং ভালোবাসা আল্লাহর প্রাপ্য এটা অন্যকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে এক একটা হচ্ছে এটা আমরা এটা এইভাবে বলি একটা হচ্ছে ফেরুল আবেদ অর্থাৎ আবাদতকারী কীভাবে আবাদত করবে এটা কীভাবে করবে পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিনয় সঙ্গে আর একটা হচ্ছে কি দিয়ে আবাদত করবে যেটা দিয়ে আবাদ করবে এটা অনুমোদিত হতে হবে যেইভাবে আবাদ করবে সেটা অনুমোদিত হতে হবে তাহলে আবাদত হবে নাহলে আল্লাহর আবাদত হবে না কিন্তু শিরিক হওয়ার জন্য যে কোনো একটাই যদি কোনো অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যায় শিরিক হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে এই জন্য শিরিকের পরিধি অনেক বড় আবাদতে শিরিক অনেক বেশি হয় যেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি কবরের কবরে সেজদা করছে তার কি হবে সে কি হবে শিরিক করলো কবরে মানত করছে কি হবে শিরিক করলো কবরে জবে করছে শিরিক করলো আচ্ছা যে ব্যক্তি কারো কাছে দোয়া প্রার্থনা করলো কি হলো সিঁড়ি করলো কারো কাছে চাইলো কিছু সিঁড়ি করলো কারো কাছে আশ্রয় চাইলো কি হবে সিঁড়ি করলো কারো কারো কাছে উদ্ধার কামনা করলো কি হবে সিঁড়ি করলো এগুলি হচ্ছে আবাদতের অংশ হিসেবে আচ্ছা কেউ ধরেন কারো কাছে ইয়ে করলো সে মনে মনে এমন ভালোবাসা বাসলো আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসলো এমন একটা জিনিস কে যে জিনিসটা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যুক্ত আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য বা আল মনে মনে সে কারো উপরে ভরসা করলো মনে মনে কারো উপরে ভরসা করলো ভরসা করার মালিক ভরসা কার উপর থাকবে আল্লাহর উপর এখন সে অন্যের উপর যখন করছে তখন সঙ্গে সঙ্গে শিরিক হয়ে গেছে অথচ এই এই এইটা কিন্তু পরিপূর্ণ আবাদত তার জন্য হয় নাই কিন্তু তারপরেও শিরিক হয়ে গেছে তাহলে একটা শিরিক হতে হলে শিরিক হতে হলে যে কোনো অর্গান বান্দার আবাদতে যে কোনো অর্গান যেমন দিলে শিরিক হয়ে যায় অনুরূপভাবে যেই পদ্ধতিতে দেওয়া হয় যদি আল্লাহকে যে পথে আবাদ করা হয় এই পদ্ধতিতে অন্য কাউকে শিরকি আবাদতের জিনিস না হলেও শিরিক হয়ে যায় আবাদ জিনিস না হলেও শিরিক হয়ে যায় এটা আমরা বলেছিলাম অনুষ্ঠ বলে দেখি যে যেমন কেউ একজন একটা ফুল নিয়ে দিল কোথা বেদিতে অথবা মাজারে অথবা কোনো কবরে অথবা কোনো পীরের ওখানে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিনয় সহকারে এমনি ফুল দেয়া কি আবাদত নাকি আবাদত না কিন্তু কী জন্য আবাদ হয়ে গেছে ভালোবাসা এবং বিনয় একত্র হওয়ার কারণে আবাদ হয়ে গেছে এবং শিরিক হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে শিরকের এই পরিধিটা অনেক ব্যাপক একজন মানুষ কি 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 কাজ করে তার প্রত্যেকটি কাজই প্রত্যেকটি কাজই কাজের জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে কখনো এটা শিরিক হয় কখনো এটা শিরিক কখনো এটা শিরিক হয়ে যায় কখনো শিরিক হয় না যদি আল্লাহর জন্য করে তখন সেটা আবাদত হয় আল্লাহর জন্য না করলে যদি অন্য কারোর জন্য এই কাজগুলি করে তখন শিরিক হয়ে যায় আবার যদি কোনো কখনো কখনো এ সাধারণ জিনিস হয় তাহলে এটা আবার শিরিক হয় না যেমন কি ধরেন ধরেন আপনি ভয় পাইছেন বাঘ কিন্তু এই ভয় পাওয়াটা বাঘের ভয় পাওয়াটা কিন্তু এই গোপন ভয় পাওয়ানো যেটা আমার ক্ষতি করে ফেলতে পারবে গোপনে যাই আমাকে আক্রমণ করে বলবে রাতের অন্ধকারে আমাকে শেষ করে দেবে এই জাতীয় ভয় যদি হয় তো এটা কি হবে শিরিক হয়ে যাবে কিন্তু বাঘেরও তো এরকম ভয় মানুষ পায় না রাস্তা বের হইতে ভয় পায় এটা কিন্তু শিরিক না দেখুন আপনি খাবার পছন্দ করেন খাবার ভালোবাসেন এটা শিরিক হবে না কারণ এটা তো কোনো আপনার এমন ভালোবাসা না যে এটার জন্য আপনি দুনিয়ার সব সাইড়ে দিতে পারেন হ্যাঁ আর যেটা আল্লাহর জন্য যেমন সব কিছু ছেড়ে দিতে হয় সব কিছু সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতে হয় এরকম যদি কোনো কেউ বলে তা কিন্তু শিরিক করলো তো খাবার আপনি ভালোবাসেন এটা কিন্তু শিরিক না শুধু ভালোবাসা হইলেই বা শুধু ভয় পাইলেই বা কারো কাছে একটু আশা করলেই যে সে আমার এই জিনিসটা আগাই দেবে এটাতে কোনো শিরিক হবে না কিন্তু ওই ভালোবাসা যেটা গোপন গোপন ভালোবাসা এবং যেটা মানুষে পারে না এমন কিছু আশা করা যেমন কেউ আশা করলো যে আমার সন্তান দিয়ে দিবে কাউ মুখের কাছে খাজা বাবার কাছে তাহলে কী হয়ে যাবে শিরিক কারণ সে মনে মনে আশা যে আশাকে কার কাছে করতে করা করা যায় এটা আল্লাহর কাছে অথচ সে করতেছে কোনো মা সৃষ্টির কাছে সৃষ্টির কাছে এই জাতীয় কোনো কিছু যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেটা চাওয়াই হচ্ছে শিরিক সেটা চা মনে মনে কামনা করা শিরিক সেটা মনে মনে উদিত হয় আশা করে রাখা থাকারও শিরিক এবং সেটা এবং এটা ছাড়াও যদি ব্যাজিক কোনো আবাদত যেটা আল্লাহ তালা আবাদ বলে ঘোষণা করেছে সেগুলিকেও যদি কোনো অন্যের জন্য দেওয়া হয় সেটাও শিরিক হয়ে যাবে তাহলে শিরিক হওয়ার জন্য একটা ব্যাপক এতে চলে আসে মানুষ অনেকে শিরিক করে থাকে তো শিরিক আমরা অ্যাবাদতে শিরিকের পদ্ধতিটা আমরা এটা এভাবে বলতে চাচ্ছি যে অ্যাবাদতে শিরিক এভাবে হয়ে যায় অ্যাবাদতে শিরিকটাই সবচেয়ে বেশি হয় ধরেন একটা উদাহরণ একজন মানুষ উদাহরণ দিলাম একজন মানুষ কবরের কাছে গিয়ে বলল যে আল্লাহ কবর কাছে গিয়ে বলল আপনি হে অমুক হ্যাঁ আপনি আল্লাহর কাছে বলুন আমাকে যেন আমার জন্য বিপদ উদ্ধার হয় এখানে কি শিরিক হবে হবে কেন হবে জানেন সে ওর কাছে চাইছে এর কাছে চাইছে তার কাছে মনে হচ্ছে যেন সে তার মন্ত্রের খবর জানে প্রথমে শিরিক ফিরল রবিয়া যে ব্যক্তি যখন এর পাশে
হ্যাঁ দুই নম্বর সে মনে করতেছে তার কথা শুনে তার যে আবেদন আকুতি আল্লাহর কাছে পেশ করতেছে দুই কারণে শিরিক হয় কারণ তা আরবে মোশেকরা ওই জাতীয় শিরিক তারা করত তাহলে এবাদতের শিরিকের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপক জিনিস এবং মানুষ বেশিরভাগ সময় এই কাজটা করে থাকে অন্তরের শিরিক বোঝা যায় না এবাদত শিরিক বোঝা যায় দেখা যায় কখনো কখনো দেখাও যায় না অন্তর মনে মনে আসে মনে মনে সায়া বসছে মনে মনে কামনা করছে তাহলে কী হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে আচ্ছা আবার কখনো দেখা যায় যে কবর একটা সিজদা করছে হ্যাঁ আবার দেখা যায় যে কবর একটা রুকু করছে অথবা কারো জন্য বিনয় হইতে হইতে একবারে গলে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলো শিরকে অনেক সময় হয়ে যায় তাহলে শিরকের এই পর্যায়টা একটা ব্যাপক জিনিস সেটা যত রকম এবাদত আছে অত রকমের শিরিক এবাদত যত প্রকার শিরকের তত প্রকার অর্থাৎ সেটা যদি কোনো আল্লাহর জন্য না হয় অন্য কারোর জন্য হইলে কী হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে এই জন্য অনেকেই অনেকেই বলে থাকেন তাহিদে আলোচনা করে শিরকে আলোচনা খুব কম লোকেই করে থাকে কারণ তারা তাহিদে আলোচনা করে মজা হয় শিরকে আলোচনা করলে অনেকের গায়ের উপর উঠে কারণ যদি আপনি কোনো একটা এই শাহ হুসেন মাহমুদিন আবদুল হাব একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন আপনারা জানেন যে দুই লোক যাচ্ছিল এক রাস্তা দিয়ে বলছে আমাদের এই মূর্তিকে যদি কিছু না দেওয়া তাহলে যদি দেওয়া হবে না একজন একটা মাসি মেরে দিছে তারা সার দিছে সে যার নামে হয়ে গেছে আরেকজন কিছু আমি কিছুই দিব না আমি আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য কোনো কিছু দিব না দিই না সেই জন্য সে জান তারা মেরে ফেলছে সে জান্নাতে জান্নাতি হয়ে গেছে তাহলে পার্থক্য কি যে মন থেকে আসলে আল্লাহর জন্য হচ্ছে না অন্য কারোর জন্য হচ্ছে আল্লাহ তালা দেখছেন যেহেতু সে ইয়া করছে মন তার মনে হয়েছে যে কিছুই না এটা হ্যাঁ যদি তাকে জোর করা হয়তো সে জান নামে হইতো না জোর করে আল্লাহ বলছে ইল্লা মান ওকরে হক কালবো মুতমাইনম বিলি মান কিন্তু জোর করে না উইলিংলি মেনে নিছে তো কিছুই না এটা দিলে তো কিছুই হয় না এই জাতীয় জিনিসগুলো যদি মনে করে আজও যদি কোনো কোথাও যে কোথাও এই উপলক্ষে অমুক উপলক্ষে তোমার উপলক্ষে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কিন্তু সিরিক 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 করে বসতেছে অথচ এই জাতীয় সিরিক করা এই জাতীয় সিরিক মানুষের দ্বারা বেশি হয় একজন মানুষ শাহজালার দরবারে গেছে দেখেন শাহজালার দরবারে গেছে কী জন্য যায় যে তার দরবারে যদি এরকম মনে করে যে তার দরবারে গেলে তিনি আল্লাহর কাছে চাইলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা দুটো শিরিক হবে এক নম্বর হচ্ছে শাহজালাল আপনার অন্তরে খবর জানেন শাহজালাল তিনি মারা গেছেন তিনি আপনাকে দেখেন না আপনার কোনো কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই এখন আপনি যদি বিশ্বাস করতেছেন এটা এক শিরিক শিরিকের অভিযা আরেকটা হচ্ছে আপনি তার কাছে চেয়ে বসছেন আরেক শুরু যে আমার জন্য দোয়া করে আমার জন্য ওর কাছে চান বা আমার এটা এনে দেন সেটা শিরিক হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা আসলে অনুমোদিত জিনিস নয় তিনি কবর ওরা কিছুই করতে পারে না দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে আপনি মনে করেন যে এটা যদি মনে করেন যে না ওখানে যাই আবাদত করলে আল্লাহ বেশি শুনবে তাহলে এটা শিরিক না হয় এটা হচ্ছে বেদাত হয় তো ওখানে যে অ্যাবাদ করা জায়গা না কবরের কাছে অ্যাবাদ করা জায়গা না কবর কোনো অ্যাবাদতের জায়গা না কবর কোনো অ্যাবাদতের জায়গা না সুতরাং এই জায়গাগুলো শিরকের জায়গা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা গত কয়েকটি পর্বে যেভাবে আলোচনা করেছিলাম যে আল্লাহ তালার রুবিয়াত এবং আসম সেফাত এবং উলুহিয়াতের আলোচনা আমরা আজকে এখানে সমাপ্ত করলাম আমরা যে জিনিসটা এখন বলছি সেটা হচ্ছে যে রুবিয়াত উলুহিয়াত আসম সেফাত এটা তো এক দিক এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড পজিটিভ ইমান ইমান বিল্লার একটা এই তিনটা কমপ্লিট হলে ইমান বিল্লা হয় আল্লাহর উপর ইমান আনা হয় এই তিনটা কমপ্লিট হলে আল্লাহর উপর ইমান আনা হয় এর থেকে একটু কম হলে আল্লাহর উপর ইমান আনা হবে না একটু কম হলে আল্লাহর উপর ইমান আনা হবে না আল্লাহর উপর ইমান আনা হবে না হ্যাঁ যদি কেউ এই জায়গাতে বলতে পারে যে এইটা যদি আল্লাহর ইমান না হয় তো আল্লাহর ইমানের বিপরীত জিনিসগুলি কি আল্লাহর ইমানের বিপরীত জিনিসগুলো কি সেগুলি কি কি আল্লাহ আল্লাহর উপর ইমানের বিপরীত জিনিস হচ্ছে শিরিক কুফুরি এবং নিফাক তিন জিনিস সরাসরি ইমানের বিপরীত হচ্ছে কুফর কুফরের মধ্যে আল্লাহর উপর ইমানের বিপরীত হচ্ছে আর যেহেতু তাহিদ তাহিদ হচ্ছে শিরিক আল্লাহর উপর ইমান ইমান যেটা এটাই তাহিদ আল্লাহর উপর উপরে ইমান যেটা এটাই তাহিদ তাহিদ বিপরীত হচ্ছে শিরিক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে তাহিদের বিপরীত হচ্ছে শিরিক তাহিদ বিপরীত হচ্ছে শিরিক এই শিরকের বিষয়টি আমরা তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি যে কিভাবে আল্লাহর উপর আল্লাহ রবিয়তের সাথে শিরিক করলে শিরিক হয়ে যায় আল্লাহর নাম ও গুণের সাথে শরিক করলে শিরিক হয়ে যায় আল্লাহ তালার এবাদতে কাউকে শরিক করলেও সেটা তো শিরিক হয়ে যায় আচ্ছা আজকে আমরা এই পর্ব আলোচনা আর করবো না দ্বিতীয় পর্ব আমরা আলোচনা করতে পারি এখন আল্লাহর আল্লাহ আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের উপর ইমানের বিষয়টি ফেরেস্তা সহ ফেরেস্তা আমরা কি দেখেছি দেখি নেই কারণ ইমানের পুরোটাই হচ্ছে ইমান হয় গায়ে জিনিসের উপরে দেখা জিনিসের উপরে ইমানের বিষয় না দেখা জিনিসটা আমি দেখতেই পাচ্ছি ওই সামনে ইমান
ফিরে ফেরেস্তাকুল তাদেরকে মালাইকে বলা হয় তাদেরকে আমরা কখনো দেখি নেই তাদেরকে আমরা দেখি নেই এবং দেখলেও যদি দেখতামও তাহলে এটা যে ফেরেস্তা এটা যে ফেরেস্তা আমাদের বুঝার কোনো উপায় ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাম দেখছেন ফেরেস্তাদের কাকে দেখছেন জিবিলকে দুইবার দেখছেন একবার দেখছেন নবতের প্রারম্ভে আরেকবার দেখছেন তিনি আশ্রা ও মেরাজে মেরাজে রাত্রে তিনি দেখেছেন কোথায় এন্দা সিদ্ধতির মন্তাহা সিদ্ধত মন্তার কাছে দেখেছেন তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি যে যে জিনিসটি যে যে যা দেখিনি তা উপর স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তার রাসুলের কথার উপর নির্ভর করে এটার নাম হচ্ছে মূলত ইমান এটা হচ্ছে ইমান এখন এটা হতে পারে আল সরাসরি আল্লাহর জাতের সাথে সম্পৃক্ত এটা আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহর সিফাতের সাথে আল আসমার সিফাতে আলোচনা করেছি এখন আলোচনা আল্লাহ আফাল সম্পর্কে আচ্ছা মালাইকা মালাইকারা আল আল্লাহর সৃষ্ট না সৃষ্ট কি না সৃষ্ট আমরা আল্লাহর সৃষ্ট না সৃষ্ট আল্লাহ তালার আখেরাত তিনি সৃষ্টি করবেন না সৃষ্ট আচ্ছা এগুলি আল্লাহ আফাল মালাইকা মালাইকা যেমন আল্লাহর আফাল রসুলদেরকে প্রেরণ করা এটা কি আল্লাহর আফাল ফেল তাকদির নির্ধারণ করা এটাও আল্লাহর ফেল আল্লাহর ফেল হচ্ছে তাকদির নির্ধারণ করা এটাও আল্লাহ তালার ফেল তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা আল্লাহর ফেল আমরা কি আল্লাহর ফেল আল্লাহর কর্ম আল্লাহর কাজ তিনি আমরা আমাদের আমাদের আমরা হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদের সৃষ্টি করার কারণে আমরা আল্লাহর ফেল হয়েছি এর আগে সৃষ্টি করার গুণটা হচ্ছে আল্লাহর সেফা আর যখন সৃষ্টি করে আলাদা সত্তা হয়েছে তখন হচ্ছে আমরা কি আল্লাহ ফেল তাহলে কোনোটা ফেল কোনোটা সেফা এইভাবে না বুঝলে আমরা কিন্তু কখনো সিফা তার ফেল হয়ে পার্থক্য করতে পারবো না একটু সংক্ষেপে এইভাবে বুঝবেন আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু জানেন এটা কি আল্লাহর সিফা আল্লাহ তালা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন এটা আল্লাহ না সিফা সৃষ্টি করেন সৃষ্টি যেটা করেছেন এটা কি হবে সৃষ্টি যেটা করেছেন এটা কি হবে ফেল হবে এটাই কথা হ্যাঁ এখন আল্লাহ তালা তিনি কাউকে জীবন দেন জীবন দেন যিনি দেন যেটা এটা কি গুণ এটা তার সিফা জীবন যে যাকে দিয়েছেন জীবন দিয়েছেন জীবিত ও ব্যাটে ও ব্যক্তি কি এটা ফেল এটা ফেল তাহলে যেটা আলাদা হয়ে যায় ওনা মানে সিফাতের আসার যেটা এটা ফেল আল্লাহ ফেরেস তাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন এটা কি আল্লাহ সৃষ্টি করাটা তার সিফাত ছিল সৃষ্টি করে ফেলেছে এটা কি ফেল এইভাবে ভাগ না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না হ্যাঁ আল্লাহ তালা তিনি আরশের উপর উঠেছেন আরশের উপর উঠেছেন এটা কি আল্লাহর আরশের উপর উঠা আল্লাহর সিফা হ্যাঁ আরশের উপর উঠা আল্লাহর সেফা এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু এটা সৃষ্টি আলাদা কোনো কিছু না নিজের একান্ত গুণ এই জন্য এটা আল্লাহ তালার সিফা সিফা আচ্ছা তাহলে যেটা আলাদা হয়ে যায় সেটা অন্য সত অন্যগুলি তার সাথে সম্পৃক্ত না সেটাই হচ্ছে ফেল আর যেটা রবুল আলমের সাথে সম্পৃক্ত এটা হচ্ছে কি সেফা সেফা ইমাম আবু হানিফ রহমল্লাহ সর্বপ্রথম সেফাতকে দুইভাগে ভাগ করেছে নাম দিয়েছেন সেফাত জাতীয় এবং সেফাত ফেলিয়া উনি তার এভাবে তার ফখুল আকবরের মধ্যে এটা ভাগদাত করেছেন তাহলে এইভাবে আল্লাহ তালার সিফাতের মধ্যে আল্লাহ তালার ফেল আফালের মধ্যে একটি হচ্ছে ফেরেস তাদের তিনি তৈরি সৃষ্টি করেছেন ফেরেস তাদের সৃষ্টি করেছেন কীভাবে আল্লাহ নিজে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাফাত রুসুলান উলি আজনি হাতিন মাসনা ও সুলা সরুবা আল্লাহ আল্লাহ হাম প্রকাশ করতেছেন তিনি আল্লাহ আল্লাহ তালা নিজেই আলহামদুলিল্লাহ নিজের প্রকাশনা নিজে করছেন আল্লাহ জি যা আল ফাতরা সম্ফাতরে সম্ফাতরে সমাবাত আল্লাহ তালা আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি ও জাল মালা ইকিত রুসুলা মালাইক এদেরকে তিনি রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন এদের কিন্তু কী করেছেন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বলতেছেন উলি আজনেহা তারা ডানা বৈশিষ্ট্য উলি আজনেহা কেমন জাহেল মালাইক রুসুল উলি আজনেহা তিন মাসনা ও সুলা সৌরবা কারো দুই কারো তিন কারো চার উলি আলম ফাত সমাবাদ জাহেল মালাইক রুসুল উলি আজনেহা তিন মাস উলি আজনেহা তিন মাসনা ও সুলা সৌরবা তাহলে চার এরকম ইয়াজিদি ফিলখাল কে মাইয়াশাহ আরও বাড়িয়ে দেন যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বাড়িয়ে দিন এর অর্থ হচ্ছে অনেকের ডানা আরও বেশি অনেক এর মধ্যে জিবিলের ডানা ছয়শো ডানা জিবিলের ছয়শো ডানা ছিল তাহলে ফেরেস তাদের কিছু সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য আছে কিছু আছে তাদের তাদের আছে কিছু সৃষ্টিগত আর কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে তারা সুন্দর এক নম্বর হচ্ছে কি তারা সুন্দর কোথেকে পাইলাম আল্লাহ তারা হচ্ছে দু মের রাতে দু মের রাতে অর্থাৎ তারা খুব সুন্দর আচ্ছা আর আর সৃষ্টিগত বৈষ্ণব তারা আছে ডানা বিশিষ্ট এটা আমরা বলেছি সৃষ্টিগত বৈষ্ণব তারা অত্যন্ত শক্তিশালী তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এই জন্য জুমের দিন আরেক অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী অনুরূপ অন্য আহাদিসে আছে যে জিবনিল আলে সাল্লাম যে তিনি তিনি এসে কোনো কোনো জনপদের নিচে ডানা ঢুকিয়ে দিয়ে উল্টে ফেলেছেন 
যেমন লুত আল ইসলামের কাহিনীর মধ্যে আছে ডানা ঢুকিয়ে দিয়ে যেটাকে উল্টে ফেলে দিয়েছে তাহলে অনেক শক্তি সম্পন্ন এরা হ্যাঁ তাহলে এদের এবং তারা অনেক কিছুকে নিয়ে আসতে পারে এবং হামালা তো আস আস বহন করতে পারে এরা তো এদের শক্তি অনেক বেশি অনেক শক্তি অনেক বেশি তাহলে শক্তির দিক থেকে তারা শক্তিমান আবার তারা সুন্দর হ্যাঁ জুমের রাত্রি বলছে সুন্দর আবার তারা ডানা বিশিষ্ট কেমন আবার তারা বিভিন্ন সুরত এখতিয়ার করতে পারে বিভিন্ন সুরত এখতিয়ার করতে পারে বিভিন্ন মানুষের সুরত কখনো কখনো আসা হাদিসে আসছে যে জিবনিল আমিন কখনো কখনো তিনি জাহিয়াতুল কালবির সুরতে আসতেন মানুষ সুরতে আসতে পারে আচ্ছা এটা হচ্ছে তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিগত আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা খায় না তারা খায় না তারা পান করে না এবং তারা বিয়ে সাথীর কোনো কিছু তাদের সম্পৃক্ত সম্পৃক্ততা নেই সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এটা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য আরেকটা হচ্ছে তাদের দিকে যখন জমির যাবে অর্থাৎ সর্বনাম ব্যবহার করা হবে তাদের পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হবে এরা নারী নয় পুরুষ পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার কিন্তু তারা নারী পুরুষ কোনোটাই বলবেন না আমরা বলব সর্বনাম হবে তাদের জন্য ব্যবহৃত পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করা হবে যারা মানে নারী হিসাবে কোনো সর্বনাম সর্বনাম ব্যবহার করা যাবে না তাদের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ খ্রিস্টানরা করে থাকে অথবা অন্যরকম অন্যরক নারী মহিলা এ ব্যবহার করে থাকে হ্যাঁ কি এরা অনেকটা মনে করে থাকে যে তার তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের খারাপ ধারণা করে ছবি দেয় একটা ডানা দেয় একটা উঠতেছে মেয়েদের মতো ছবি দেয় না হজুবিল্লা এটা তাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ এই যদি কিছু ব্যবহার দেখা দেয় যায় দেখানো যায় নেই তাহলে এটা হলো সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য গুণগত বৈশিষ্ট্য কি এরা সবসময় আল্লাহ তালা জিকির করে ইসাব গ্রহণ আর লাইল আর নাহার লাই এফতরুন তারা রাত দিন আল্লাহর জিকির করে কোনো ক্রমেই কমতি করে না জিকিরের মধ্যে তাদের কোনো ক্লান্তি আসে না কোনো ক্লান্তি আসে না এটা আর গুণগত বৈশিষ্ট্য আরেকটা হচ্ছে যে তারা মানুষের জন্য দোয়া করে মানুষের জন্য দোয়া করে আল্লাহ বলছেন ইস্তাফুর লেজিনা আমন রব্বেনা রব্বানা অসায় তাকুল অসায় রহমতা ওয়াইলমা ফাকবুর লেজিনা তাবু তাবু সাবিলাকে অকিম আজাবল জাহিম অর্থাৎ তারা দোয়া করতেছে অনবরত মানুষের জন্য ইমানদারদের জন্য দোয়া করে ইমানদারের জন্য দোয়া করে আচ্ছা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যর আর গুণগত বৈশিষ্ট্যর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে যে তারা এমন জিনিসে কষ্ট পায় যে জিনিস বনি আদমও কষ্ট পায় বেনি যেমন বনি আদম কোনো গন্ধযুক্ত দেখতে পারে না ফেরেস তারা সেরকম কষ্ট পায় আচ্ছা ফেরেস তাদের মধ্যে তাদের অনেক এমন জিনিস এমন জায়গা তারা হাজির হয় না যেখানে বনি আদমে হাজির হতে লজ্জাবোধ করে এই জন্য যখন বিসমিল্লা বলা হয় কাপড় রাখার সময় তখন ফেরেস তারা তাদের লজ্জাস্থান দেখতে দেখে না কিন্তু তাদের তারা দূরে সরে যায় তখন তারা দূরে সরে যায় তাদের হাই গুন তাদেরকে লজ্জাশীল বলা এই জন্য আচ্ছা তারপরে সৃষ্টি গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরও আছে যে ফেরেস তারা ফেরেস তারা তারা মানুষের হেফাজত তাদের জন্য হেফাজতকারী হিসেবে কখনো কখনো কাজ করে গুণগত বৈশিষ্ট্য আচ্ছা তাহলে ফেরেস তারা সব তাদের কিছু গুণাগুণ রয়েছে যে গুণগুলো মানুষের মানুষের নাই মানুষের এই গুণগুলো নাই আচ্ছা এর মধ্যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো ফেরেস্তার কিছু ফেরেস্তার নাম আমরা জানি আর কিছু ফেরেস্তার নাম আমরা জানি না যে সমস্ত ফেরেস্তার নাম ফেরেস্তার নাম আমরা জানি বা মালাইকের নাম আমরা জানি সেগুলো কারা কারা জিবরিল মিকার ইসরাফিল মালাকুল মোত মালাকুল মোত মালে হ্যাঁ রেদওয়ান নামে কোনো হাদিস সই হাদিয়া সাব্যস্ত হয়নি যদি কেউ কেউ উল্লেখ করেছে রেদওয়ান নামে সৈয়দ সাব্যস্ত হয়নি মালাকুল মৌত আসে আজরাইল নেই আজরাইল নামে কোনো মালাইকের নাম নাই আসলে মালাকুল মৌত বলা যাবে কেমন মালাকুল মৌত আচ্ছা এর বাইরে মুনকার ও নাকির মুনকার ও নাকির আর কেরামন কাতিমিন কোনো দুইজন না কেরামন কাতিমিন হচ্ছে লেখক বৃন্দ অনেক লেখক এখানে লেখক বৃন্দ কেরামন কাতিমি না কেরাম মূলত আরবি শব্দ অর্থাৎ কেরামন কাতিমিনটা ছন্দ মিলানের জন্য আল্লাহ তালা এভাবে আনছেন কেরামন কাতিবিন মূলত কাতিবিন কেরাম মূলত মূল অর্থ অর্থাৎ লেখক বৃন্দ সম্মানিত লেখক বৃন্দ সম্মানিত লেখক বৃন্দ এরা অনেক বিরাট গোষ্ঠী নাম না এটা কারো নাম না এর বাইরে নাম আসে নাই রাকিব আতিদ আসছে মা ইয়ালফুজিমিন কাউলেন ইল্লা লাদাইহ রাকিবুন আতিদ আসছে হ্যাঁ এর বাইরে আসছে হারুত মারুতের নাম হারুত মারুত যদি কোনো ফেরেস্তা হয় মালাইকা হয় তাহলে মালাইকা আর যদি ফেরেস্তা না হয় মালাইকা না বাদশা হয় যেমন এটা দুইভাবে পড়া যায় ওমা উনজির আল আল মাল কাই নে ওমা উনজির আল আল মাল এ কাই নে দুইভাবে পড়া যায় আছে দুইটাই সাবরাইয়া কেরাত সাবরাইয়া অর্থাৎ সাত কেরাতের অন্তর্ভুক্ত যেটা মোতাওয়াতের বলা হয় এটাকে অস্বীকার করা যায় নেই অর্থাৎ এটা এরা আল্লাহর ফেরেস্ত হইতে পারে এরা বাদশাহ হইতে পারে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ তালা এদেরকে রাখছেন কী জন্য পরীক্ষা করার জন্য কে কুফুরি করে আর কে কুফুরি করে না এটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন আচ্ছা তাহলে ফেরেস্তাদের আমরা যেটা বলছি ফেরেস্তাদের নাম আমরা জানলাম কেমন 
এর বাইরে কাজ কি কর্ম কি জিবরিল আমিন তিনি হ্যাঁ তিনি ওহি নিয়ে আসেন ওহি ছাড়াও আসেন তিনি কোনো কোনো জনপদ উল্টে দেন আবার আসেন কি জন্য যুদ্ধ করার জন্য নবীর সাথে যুদ্ধও করেছেন আবার নবী রসুল্লাহ সাল্লাম সাহায্য করার জন্য এসেছেন বিভিন্ন সময় কেমন হ্যাঁ তুজরাং কখনো কখনো তার বড় কাজ তিনি সব তিনি হচ্ছেন মালাইকাত সমস্ত মালাইকাতের সর্দার এই জন্য তিনি সবাইকে পরিচালনা করেন প্রথম যিনি আল্লাহ তালা যখন কথা বলেন তখন প্রথম সবাই বেহোশ হয়ে যায় একমাত্র জিবরিল প্রথম হুসে আসে তারপর তিনি বলেন কল রব্বকুম তোমাদের রব কী বলেছেন কল রব মাদ কল রব্বকুম কল হাক কাহুল আলিউল কবির হ্যাঁ তোমাদের রব কী বলেছেন বলেছে হ্যাঁ হক বলেছেন তিনি যেটা তো জিবরিল প্রথম জানিয়ে দেয় কী বলা হচ্ছে কী নির্দেশ দিয়েছে জিবরিল জানিয়ে দেন এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার কোরআন একাডেমি যেখানে রুহ উল্লেখ করেছেন যে যে রুহ আসে সেখানে তিনি জিবরিলকে বলেছেন কেন জিবরিল তাদের মধ্যে রুহ হত্য অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং সেখানে সেখানে তিনি জিবরিল ক্ষমতাধর একদিক থেকে এবং জিবরিল তাদের নেতা হিসেবে আসেন আল্লাহ তালা কোরআন একাডেমি উল্লেখ করেছেন যে সুরা আল কাদরের মধ্যে সুরা আল তানাচাল মালাইকে তো আর রোহ মালাইকে বলে আরও আলাদা উল্লেখ করেছেন কারণ তিনি নেতা হিসেবে আসেন এর অর্থ হচ্ছে প্রতি কদর রাত্রিতে মালাইকা নাজিল হওয়ার সাথে জিবরিল আলাই সাল্লাতু আসলাম তিনিও নাজিল হন কী জন্য নাজিল করেন এই বছরের জন্য সেখানে বাজেট নির্ধারিত তাদের হাতে সে বাজেট দেয়া হয় তারা দুনিয়া ছেয়ে যায় যারা যারা দুনিয়াতে আবাদত করছে ওই রাত্রিতে তাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যবস্থাপনা সেখানে আল্লাহ তালা তাদের জন্য তাদের আমলনামা লেখার ব্যবস্থা করেন এটা হচ্ছে সেই দিনের কাজ তবে ফেরেস তারা আমাদের জন্মের সাথে রিলেটেড যেমন প্রথম যখন আদম আলাই সাল্লাত আলাই সাল্লাত আলাইকে আদম আলাই সাল্লাতু আসলামকে যখন সৃষ্টি করা হয় তখন ফেরেস তাদের আল্লাহ তালা তা অবহিত করেন কেউ কেউ বলেন তাদের সাথে পরামর্শ করেন কিন্তু এরকম বলা যায় না বলুন তাদের সাথে অবহিত করেন যে আমি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি এটা জানালেন হ্যাঁ তো এরপরে একজন মানুষ যখন মায়ের পেটে থাকে তখন ফেরেস্তা পাঠানো হয় সে চারটি জিনিস লেখে কি লেখে ফা ইউ ফা ইউ মারু বেকাত আজালি তার বয়স কদিন হবে লেখে বয়স কদিন হবে লেখে ওর তারপরে তার আমল কি হবে সেটা লেখে আমল কি হবে সেটা লেখে রিজিক কি হবে সেটা লেখে এরপরে সে কি সৌভাগ্যশালী দুর্ভাগ্য হবে অর্থাৎ সে কি দিনের জান্নাতের আমল করবে না জাহান্নামের আমল করবে এটাও লেখা হয়ে যায় এটাও লেখা হয়ে যায় তাহলে ফেরেস তারা আমাদের মায়ের পেটে থাকতে আমাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সম্পর্ক আমার জড়িত সম্পর্কে জড়িত আমরা এরপরে ফেরে ফেরেস্তা বা মালাইকারা আমাদের সাথে কখনো কখনো যুদ্ধ রসুল্লাহ সাল্লাহ 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 যুদ্ধ জড়িত ছিলেন এবং যুদ্ধ তারা করেছেন তাহলে ফেরেস তারা বনি আদমের বহু কাজে বহু কাজ করে দেয় যেটা বনি আদম চিন্তাও করে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন লাহুল মাতেবাতুল মিম্বাই নিয়ে দেয় খালফি আল্লাহ তালার পক্ষে বিশেষ বিশেষ তা ফেরেস তারা রয়েছে যারা সামনে এবং পিছন থেকে তাকে হেফাজত করে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া ফাজুল আমিন আমরিল্লাহ আল্লাহ নির্দেশে তারা হেফাজত করে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন যে ওয়ুসুর আলাইকুম হাফাজা তিনি তোমাদের উপর হাফাজা ফেরেস্তা পাঠান এর অর্থে এরা প্রত্যেকে দুনিয়া ছেয়ে আসে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি ফেরেস্তাদের এর প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন মেহরাজে গেলেন তখন দেখলেন যে বাইতুল মাহমুরের সত্তর হাজার ফেরেস্তা একসাথে রুচি সালাত আদায় করার জন্য সত্তর হাজার তারপরে বলেছে জিবলির বললেন যে এরা বের হয়ে চলে গেলে দ্বিতীয়বার আর এদের সময় আসবে না এখানে সাত আদায় করার এত সংখ্যা আরেকটা প্রমাণ হচ্ছে এদের সংখ্যা বেশি প্রমাণ হচ্ছে যে হাঁসরের মাঠে নিয়ে আসা হবে এই জাহান্নামকে প্রত্যেক জাহা জাহান্নামের জাহান্নামের থাকবে সত্তর হাজার লেগাম প্রত্যেক লেগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাহলে বোঝা গেল এত লাগামের দিয়ে ট্রেন এইডারে অর্থাৎ তা এইডার রশি দিয়ে ট্রেন এইডার জাহান্নামের হাঁসরের মাঠে আনবেন এইটার জন্য যে ফেরেস্তা নিয়োগ করা আছে তার তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন আবার দেখেন রসুল্লাহ সাহেব একদিন শব্দ শুনলেন বলেন যে কিসের শব্দ বলে একটা আকাশে কোনো শব্দ হয়েছে কারণ আকাশের এমন কোনো রাস্তা নেই এমন কোনো দরজা নেই যেখানে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো ফেরেস্তা হয় রুকু অবস্থা আছে না সেজদার অবস্থা আছে অর্থাৎ রুকু সেজদার মধ্যে তাদের জীবন কাটতেছে এবারদের মধ্যে তাদের জীবন কাটতেছে সুতরাং ওহাক কালাহ আনতায়ত হাদিসে আছে আকাশের শব্দ করা এটা তার রহক কালাহ আনতায়ত তার জন্য হক এটা তার জন্য হক যে এটা অবশ্যই তারা আকাশের প্রত্যেক জায়গাতে ফেরেস তারা আসে ফেরেস তারা আসে বনি আদমের প্রত্যেক বনি আদমের সাথে একটা ফেরেস্তা থাকবেই যেমন একটা শয়তান আছে একটা ফেরেস্তা আছে একটা শয়তান আছে একটা ফেরেস্তা একটা শয়তান আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ইয়া রসুল্লাহ আপনার সাথে কি শয়তানটা আছে কিনা বলে আমার সাথে আছে লাক লাকিন্নি আসলাম কিন্তু অথবা লাকিন্নাহু আসলাম আমি তার থেকে নিরাপদ থাকি অথবা সে আমার থেকে নিরাপদ থাকে আমার সে ডিস্টার্ব করে না 
কারণ সে বুঝছে যে এখানে হিসাব করে কোনো ফায়দা হবে না এই জন্য প্রত্যেক মানুষের সাথে কি চাই ফেরেস্তারা ফেরেস্তারা যেমন আসে শয়তানও তেমনি আসে হ্যাঁ দুনিয়াতে আসলে হাদিসে আসে রসুল্লাহাম বলেছেন যে কোনো বাচ্চা দুনিয়াতে আসলে লাহুল ইমাতু মিনা শয়তান লিমাতু মিনা রহমান আল্লাহর পক্ষ থেকে কেউ থাকে তার সাথে আর শয়তানের পক্ষ থেকে কেউ থাকে শয়তানের পক্ষ থেকে থাকে সে প্রথম তাকে খোসা দেয় খোসা দিলে সে চিৎকার করতে থাকে চিৎকার করে ওঠে এই জন্য চিৎকার করে ওঠে তো এইটা এইটাও ফেরেস তাদের কাজ এটাও কি ফেরেস তাদের একটি কাজ তো ফেরেস তারা মূলত যে কখনো কখনো বনি আদমকে পরীক্ষাও করেন যেমন তিনজনকে পরীক্ষা করেছে ওই তিনজনকে মনে আছে আপনাদের একজন ছিল টাকওয়ালা একজন ছিল শ্বেত রুগী আরেকজন ছিল অন্ধ তিনজনকে পরীক্ষা করেছেন ওই পরীক্ষা তিনি এমনভাবে পরীক্ষা করেছেন এসে প্রথমে এসে বলছেন যে আমি তো তোমাদের কি চাই বলে আমার টাক মুক্ত আমাকে শ্বেত মুক্ত ভালো করে দাও তো শ্বেত ভালো করে তুমি কী চাও শ্বেত ভালো করার পর বলো কি হাত বুলিয়ে দিল শ্বেত ভালো হয়ে গেল বলে এখন তুমি কী চাও বলো আমি একটা উঠ চাই উষ্টি চাই তাকে উষ্টি দেওয়া হলো উষ্টির বাচ্চা হলো এক উপত্যকা উষ্টি হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই বরকত হয়ে গেল তারপর দেখা গেল যে দ্বিতীয় জনের কাছে টাকলার কাছে আসে বলে কী চাই বলে আমাকে এই টা চুল চাই চুল আর কী চাই বলে আমাকে একটা গরু চাই গাবি চাই তাই গাবি দেওয়া হলো তার এই গাবিও বাড়তে বাড়তে উপত্যকা পূর্ণ হয়ে গেল তারপর বলল গেল একজন ইয়ার কাছে হ্যাঁ অন্ধের কাছে অন্ধের কাছে যাওয়ার পরে বলল কী চাই বলে আমার চোখ চোখের আলো চাই আমি এটাই বুঝে মানুষকে দেখতে যেন পাই তারপর সে চোখের আলো ফিরে ফেলো এবং সে বলে যা কী চাই বলে একটা ছাগল ছাগি চাই ছাগল দিয়ে হলো এইটা এক উপত্যকা হয়ে গেল পরবর্তী সে ইনি আসছে কি সুরতে আগের অবস্থায় আসছে আগের সুরতে আসছে আসা বললো যে আমি তো অভাবী মানুষ আর ইয়ে আমি যে মিসকিন মানুষ আমার কিছু নাই আমার দেশে যাইতে পারছি না আমাকে কিছু দেন এই যে পরীক্ষা করছে এটা পরীক্ষার জন্য তিনি করছে তাহলে ফেরেস তারা মাঝে মধ্যে কী করে পরীক্ষা করে এরা তিনও জনের কাছে গেছে একজন একজন ঠকেছে আর দুইজন একজন জিতেছে আর দুইজন ঠকে গেছে একজন এই পরীক্ষায় পাস করেছে আর দুইজন ফেল মেরেছে ফেল মেরেছে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালা ফেরেস তা আল্লাহ তালার এই ফেরেস্তাগুলোর সম্পর্কে আমাদের ইমান আনতে হবে যাদের নাম জানা যায় নাম পরিপূর্ণ বলতে হবে যাদের নাম জানা যায় না তাদেরকে বলতে হবে যে যাবতীয় ফেরেস্তার উপর আমরা ইমান আনলাম আল্লাহর সম সকল ফেরেস্তার উপর আমরা ইমান আনলাম হ্যাঁ যা জানি আর যা জানি না তাদের সবার উপর আমরা ইমান আনি এর মধ্যে যাদের নাম জানি বিস্তারিত তাদেরকে বিস্তারিত ইমান আনি যাদের কম জানি তাদের কম ইমান আনলাম কিন্তু আমরা বিশ্বাস আমরা এটাই বিশ্বাস করবো সবসময় যে ফেরেস্তারা আমাদের কল্যাণ চায় ফেরেস্তারা আমাদের কল্যাণ চায় কিন্তু কাফের হলে এবং এই আল্লাহ তালার বিরুদ্ধে চললে তারা তো লাহনত লাহনত করে হ্যাঁ এই জন্য হাদিস আসার সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে মান আওয়া মান আহদেসা হাদেসান আওয়া আওয়া মহদেসান পালি লাহনতুল্লাহ আল মালাই কিন্তু অন্যাস আজমাই যে যে ব্যক্তি মদিনাতে কোনো অঘটন ঘটাবে খারাপ কিছু করবে তার উপর আল্লাহ লাহনত হবে ফেরেস তাদের লাহনত হবে সমস্ত মানুষের লাহনত হবে এটা ফেরেস তাদের কিন্তু বদ্ধ করে কাদের জন্য যারা দিন বিরোধী সরে তাদের জন্য বদ্ধ করে থাকে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেরেস তাদের উপর ইমান আমাদের আনতে হবে এবং মন রাখতে হবে যে ফেরেস তারা আমাদের ভালো চান আর ফেরেস তারা আমাদের জন্য দোয়া করে যদি ইমানের উপর থাকতে হবে ফেরেস তারা আমাদের জন্য দোয়া করে হ্যাঁ অনুরূপভাবে দেখেন একজন তালেব আইল দিন শিকার অফ নলেজ সেটা হয়তো মাদ্রাসা হওয়া জরুরি না দিন শিকার জন্য আপনারা আসছেন যেমন এরকম যারাই আসবে ফেরেস তারা তাদের জন্য ডানা বিছিয়ে দেয় ডানা বিছিয়ে দেওয়ার থেকে বুঝেন মানে নত বিনত ভাব প্রকাশ করে যে এরা তালেব আইল জ্ঞান শিকার জন্য আসছে এদের জন্য ফেরেস তারা ডানা বিছিয়ে দিয়ে থাকেন কারণ রেদান রে তালেব হাদিসে আসছে যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য তোমরা ভালো কাজ করতেছ ভালো কাজ করতেছ এই জন্য তাদের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করার জন্য তারা ডানা বিছিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে আমরা ফেরেস তার উপরে ইমানটাও জানলাম ইনশাল্লাহ আজকে আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো ইনশাল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইনশাল্লাহ পরে অন্য আরেকদিন অন্য আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ জি প্রথম প্রশ্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাইতুল মাকাদাসের মাকাদাস মকাদাসের ইতিহাস গ্রন্থে পড়েছি যে আইউবি রহমতুল্লাহ আইবি সালাউদ্দিন আইবি সালাউদ্দিন আইবি রহমত ইসলাম বিরোধী কার্যকর অভিযোগে জনৈক সুফি সরোয়ার্দিকে হত্যা করেছেন প্রশ্ন হলো এই সরোয়ার্দী কি প্রচলিত চার তরিকার এক তরিকার সরোয়ার্দী তারিখার জনক এটাকে বলা হয় মাকতুল আসাহরাওয়ার্দী হ্যাঁ উনি সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে উনি হত্যা করেছেন কারণ হচ্ছে এনি এরা এই সাহারাওয়ার্দি এরা তখনকার সময়ে সর্বস্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন এরা সর্ব সর্বস্বদার প্রবক্তা বেশিরভাগ সাহারাওয়ার্দিরা সর্বস্বরবাদের প্রবক্তা সর্বস্বরবাদ হচ্ছে সব কিছু ঈশ্বর বাস করেন 
এই জাতীয় জিনিস বা এই জাতীয় জিনিস বিশ্বাস করত ইবনে আরবি বিশ্বাস করত ইবনে হুদ বিশ্বাস করত এই তিল মিসানে বিশ্বাস করত এবং এই সহরওয়ার্দি বিশ্বাস করত শেখ হোসেন ইবনে তামি আরও বলত ওর নাম দিয়েছেন সহরওয়ার্দি আল মাকতুল সহরওয়ার্দি মাকতুল কারণ তারা তো মেরে ফেলছিল এই জন্য সহরওয়ার্দি আল মাকতুল বলতেন ঠিক অনুরূপভাবে এই জাতীয় বিশ্বাস আছে রয়েছে রুমির এই জাতীয় বিশ্বাস খামসুতি ব্রিজির এই জাতীয় বিশ্বাস তখনকার দিনের বেশিরভাগ সুফি আব্দুল করিম আল জিলি এরা বেশিরভাগে এই জাতীয় এই শিরকি কুফুরি কুফুরিতে বিশ্বাসী ছিল এই জন্য জনাব কি বল নাম সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হ্যাঁ সিফা সালাদ মুসলিমদের বীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবির রহমতুল্লাহ আলী তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ মত যে ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে বলেছেন আমি নিজের ঢোল পিটানোর জন্য মার প্রাণের বিরুদ্ধে হিংসা করে বন্ধ করিয়েছে আচ্ছা এ সম্পর্কে আপনি ভিডিওতে শুধু ইসরায়েলি রেবাত সমালোচনা করেছেন কিন্তু আকিদাগত ভ্রান্তি বলেননি তাই তাফসিল মালো করেন আকিদাগত ভ্রান্তিগুলি বিস্তারিত বলে অনুরোধ রইল দেখুন অল্প সময় বলা যাবে না তবে একটু কিছু বলবো আমি এক নম্বর হচ্ছে আপনার সুরে ফাতেহার তাফসিলে দেখবেন এক নম্বর যেটা আপনার সুরে ফাতেহার তাফসিলে দেখবেন এখনও যদি খুলে দেখেন দেখা আছে যে আল্লাহর অলিদের মাধ্যমে কিছু চাওয়া এটা কোনো নিষিদ্ধ কিছু না আল্লাহ অলিদের মাধ্যমে সুরে ফাতেহার তাফসিলের মধ্যে আছে ইয়া কা না বুধ ও ইয়া কা না স্থায়ীর মধ্যে প্রথম প্রথম ছোটে ভুলটা হয়েছে আর অনুবাদের মধ্যে ভুল একটা দুইটা নয় অনুবাদের মধ্যে ভুল প্রচুর রয়ে গেছে এটার মধ্যে এমন এমন ভুল আছে যে ভুলগুলি মানুষ পড়লে বুঝবে যে এটা আসলে গ্রহণযোগ্য কোনো অনুবাদ হয় নেই বাংলা অনুবাদ করছে আরবি থেকে উর্দু থেকে এই অনুবাদের মধ্যে প্রচুর ভুল রয়ে গেছে এটা আমরা ধরছি না আমরা শুধু তাফসির অংশের কথা বলতেছি তাফসির অংশ আমার ঢোল আমার ফিটানোর দরকার নেই মানুষ পড়লে বুঝতে পারবে আমার তফসিল কী আছে আর ওইটার মধ্যে কী আছে আমি নয় শুধু আলহামদুলিল্লাহ যে কেউ মন থেকে পড়লে সে বুঝতে পারে যে আমার তফসিল পড়ার পর ওইটা পড়বে সে বুঝতে পারে কোথায় কোথায় ভুল আছে ইসরায়েলি রেবাত নিয়ে আমি আমার এ করতেছি না হ্যাঁ উনি তো অনেকে ইসরায়েলি রেবাত নিয়ে আসছে অনেক ইসরায়েলি নিয়ে আসছে আমি আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে যেই ভুলগুলো ভুল বলে বিবেচিত হয়েছে সেই ভুলগুলো তারা উল্লেখ করেছেন এমন একটি তাফসির হওয়া উচিত যেই তাফসিরটি মানুষ নির্দ্বিধায় পড়তে পারবে বলতে পারবে যে এখানে যা আসে তা শুদ্ধ এরকম তাফসির হওয়া উচিত এই জন্য ওই ভুলটা মানুষের কাছে কাছে গেলে যেই হ্যাঁ আপনি অনেকেই সেই রায়তগুলো উল্লেখ করে থাকেন বা অনেকে উল্লেখ করছে এটা কেউ উল্লেখ করাটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটা কোনো দলিল নয় বা এটা কোনো তার এটা দিয়ে এসে পার হয়ে যাবে যে আমি অনেকে তো উল্লেখ করছে আমি উল্লেখ করে দিলাম এটা ঠিক নয় কারণ হচ্ছে যে মানু সাধারণ মানুষ কখনো সনদ দেখতে চায় না তারা দেখতে চায় যে এই জিনিসটা শুদ্ধ কতটুকু এটাও শুনতে চায় তারা যেটাই শুনে এটাই প্রচার করে এখন তারা যদি ভুলটা শুনবে ভুলটা কিন্তু বর্ণনা করবে এই জন্য ভুলটা বর্ণনা না করে আমাদেরকে শুদ্ধটা বর্ণনা করা উচিত হ্যাঁ আমরা আবারও বলছি আগেও বলেছিলাম কয়েকবার যে আমরা শেখ যে মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলাই মোহাম্মদ শফি রহমতুল্লাহ আলাই তার জন্য আমরা মাঘ ফেরাতে দোয়া করি এতে কোনো আমরা এতে কিছুই মনে করছি না দোয়া করছি নিঃসন্দেহে এবং আমরা মনে করি আমাদের অ্যালেম তাদের কাছ থেকে এসেছে ভুলগুলিও আমরা গ্রহণ করব না কিন্তু শুদ্ধটা গ্রহণ করব ভুলগুলি বলতে আমাদের কোনো দিয়ে থাকা উচিত না ভুল অনেক এর মধ্যে একটা আমরা বলেছি আর একটা ভুল আছে জানেন সেটা হচ্ছে যে আসমা সেফাতে তাউইন আসমা সেফাতে অপেক্ষা করা হয়েছে প্রায় জায়গাতেই যেখানে সেফাত আসছে সেখানে অপেক্ষা আছে সেফাত অপেক্ষা আছে কোনো কোনো জায়গাতে অপেক্ষা যদি নাও করে থাকেন অন্য জায়গাতে অপেক্ষা করছেন প্রমাণিত সত্য এটা কারণ আল্লাহ আল্লাহ তালা তার হাত এবং চেহারা এগুলিকে তারা জায়গা জায়গায় শুধু ফেলে কুদ্রত্ব অর্থ করেছেন অর্থাৎ শক্তি অর্থ করেছেন যেটা আলোচনা হচ্ছে আমাদের আকিদের বিরোধী আলোচনা হচ্ছে আকিদের বিরোধী কোথাও কোথাও তিনি সুফিবাদের পক্ষে ডাক ডোল পিটিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে জায়গা জায়গায় সুফিবাদের কথা এনেছেন যেগুলি এক এক তাফসিরের মধ্যে থাকা উচিত নয় সুফিবাদ আসলে একটা ভ্রান্ত মতবাদ সুফি ক সুফিবাদ কখনো গ্রহণযোগ্য নয় হ্যাঁ একটি জিনিস আছে এটা জুহুদ ও তাকু অফারেজগারির কথা সেটা এমন লোকদের যেই লোকদের এমন লোকদের এমন লোকদের বিষয় যেই লোকেরা যেমন জুহুদ ও তাকু আসির তা ইয়ার আমাদের হাসান মসির রহমতুল্লাহ আলাই হাসান মসির রহমতুল্লাহ আলাই অনুরূপভাবে ওই সময়ে যারা বিখ্যাত ছিলেন যেমন তখনকার সময় বিখ্যাত ছিলেন সরিয়ে শক্তি রহমতুল্লাহ আলী অথবা রবিবিন খুসাহিম রহমতুল্লাহ আলী এই জাতীয় যারা ছিলেন এবং হারিস মুসিম কেউ কেউ বলেছেন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভালো কেউ ভালো বলেন নাই আমরা তাকেও রাখি যে এদেরকে এরা ভালো ছিলেন কিন্তু দেখা গেছে তিনি এমন এমন উক্তি নিয়ে আসছেন যে উক্তিগুলো এমন সুফিদের যে সুফিদের উক্তি আমাদের দরবারে গ্রহণযোগ্য না আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহ মানে সহি
সুফিদের কথা গ্রহণ করতে পারি না সেটা সুবিবাদও আছে এটার ভিতরে আচ্ছা তাহলে আমরা পাইলাম যে সেখানে আকিদাগত বিভ্রান্তি আছে সেখানে আল্লাহর নাম এবং গুণগত সেখানেও বিভ্রান্তি আছে সুফিবাদ আছে একটি জিনিস যতক্ষণ এই জাতীয় জিনিস যখন ভরপুর হয়ে যায় কোনো কিছুতে সেই জাতীয় জিনিসগুলোকে আমরা কখনও প্রমাণ করতে পারি না আর আরেকটি জিনিস আমরা আগেও বলেছি আবারও বলছি যে এই জিনিসটা আমরা রিপোর্টের কারণে বন্ধ হয়েছে এরকম না এটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে আমরা যখন আমরা যখন আমাদের উপর যখন দায়িত্ব আসে লেখার জন্য তাফসিরের তখন অলরেডি এটা অনেক বছর পার হয়ে গেছে এটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন জায়গাতে তাফসিরের জন্য চেয়েছে বিভিন্ন লোকেরাই তাফসির জমা দিয়েছে কথা বলেছে কিন্তু তারা যখনই এটা 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 হ্যাঁ না অভিযোগগুলো শুরু করেছেন যখন আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার এবং আমাদের ডক্টর মুসলুদ্দিন স্যার তারা যখন রিয়াদে পড়াশোনা করতেন রিয়াদে পড়াশোনা করতেন তখনকার সময় কারণ আমি যখন গেলাম সর্বপ্রথম মদিনাতে আমাকে তখন নিয়ে এসে হলো যে এই অভিযোগগুলি আসছে তুমি দেখো তো এগুলো মিলে কিনে আমার দায়িত্ব ছিল মিলে না আমি বলছি হ্যাঁ অভিযোগের সাথে মিলে একটুকু আমার দায়িত্ব দিয়ে আমি শেষ করে দিছি যে যে অভিযোগ আসছে এটা ছিল আমি সৌদি আরব যাওয়ার আগেই হ্যাঁ আমি গেছি দুই হাজার উনিশশো দুই হাজার সালে উননব্বই সালে গেছি সৌদি আরবে তো আমি যাওয়ার নব্বই একানব্বই সালের দিকে আমার কাছে তখন দেওয়া হলো যে এই কাগজগুলি এটা মিল আছে কিনা তোমার দায়িত্ব এটা তো তখন দেখলাম যে রিয়াদ থেকে অনেক ভাই এই রিপোর্টটা দিয়েছে রিয়াদের মোদী ইউনিভার্সিটির ছাত্র তখন এত উপরে কেউ পড়তো না এই জন্য ওখানে নেওয়া হয়নি তখন রিয়াদে অনেক ভাই মাস্টার্সে পড়তো পিএইচডিতে পড়তো তাদের কাছে দিছে এবং শেখের কিছু ছাত্র শেখ মোহাম্মদ সালে বসে আমি একজন ছাত্র ছিল শেখ মনসুর নামে মনসুর হক নামে একজন তার কাছে দিছে তার রিপোর্টটাও আমার কাছে পাঠানো হয়েছে দেখেন তো এটা ঠিক আছে মিলছে কিনা আমি বলছি এটা মিল আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই আমার দায়িত্ব ছিল না খুব দোষ বের করা তো আমি এটা দেখে দিয়ে দিছি এরপরে তারা এটা সাফানো বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দেওয়ার পরে অনেক বছর পার হয়ে গেছে মিলিয়েছে আমার কাছে কোনো এই দায়িত্ব ছিল না মিলিয়ে দেখার পরে তখন আমাকে বলা হইলো যে এটা কি ঠিক আছে কিনা দুইটার মধ্যে মিলিয়ে দেখেন তো হ্যাঁ যেগুলো অভিযোগ দিয়েছে অভিযোগগুলো সত্য মিথ্যা অভিযোগ দেয় নাই কেউ এর মধ্যে রেডিও জিদ্দা থেকেও একজন ভাই রেডিও জিদ্দা চাকরি করতেন তিনিও দিয়েছেন অভিযোগটা আমি এদের নাম নাম মেনটেন করতে চাচ্ছি না তিনজন ভাইয়ের অভিযোগপত্র আমার কাছে পাঠানো যে এগুলি ঠিক আছে কিনা তো আমি তখন দেখলাম আমি সো আরও অনেক কাছে তারা পাঠিয়েছে তিনজন দুজন রিয়াদের একজন জিদ্দা তো এরা মিলে দেখছে যে তারা যখন পাইছে এই অভিযোগগুলো তখন তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গার কাছে পাঠায় আমার কাছে পাঠায় আমি বলছি হ্যাঁ অভিযোগের এই কথার সাথে কথার মিল আছে এটা লিখছে তারা বলছে না এটা তো এলা সাফানো যাবে না কারণ এই জাতীয় জিনিসগুলো আমাদের আকিদা বিরোধী আকিদা বিরোধী এই জন্য জিনিসগুলো সাফানো যাচ্ছে না তখন তারা এটা বন্ধ করে রাখে তো প্রায় এরপরে প্রায় আট দশ বছর চলে যায় আট আট ন নয় বছর চলে যায় আমি তখন অনার্স শেষ পর্যায়ে মাস্টার্স মাস্টার্স শেষ করেছি পিএইচডির মাঝামাঝি জমা দিব এরকম সময় মাঝামাঝি সময় আসছে এমন সময় একদিন আমাকে শেখ ডেকে নিয়ে বলে যে তোমাকে আমরা অনেক তাপসি দেখেছি ভালো লাগতেছে না তুমি একটা তাপসির লেখার ব্যবস্থাপনা করো আমি বলবো আমি কীভাবে বলি আমার তো অনেক ব্যস্ত কারণ কোনো কথা নাই বাংলাদেশে তোমার থেকে তাকিয়ে আসে তোমার গুণ হবে না করলে এভাবে তিনি ভয় দেখালেন তখন আমি বললাম যে কী কী করতে হবে হ্যাঁ শেখ ওর নাম হলো শেখ আলী নাসের ফাকি মুজাম্মার যে প্রধান যে আলম ছিলেন তিনি এবং তখন আমাকে বললেন যে এই এই কিতাবের ভিত্তিতে লিখবা আমি চাচ্ছি সালাফি তাফসির সালফে সালাহিনের তাফসির সালফে সালাহিন যেই পদ্ধতি তাফসির সেই তাফসির চাচ্ছি ওই বড় করবা না লম্বা করবা না কারণ এটা অনেক কথা বলার দরকার নেই যারা বেশি পড়বে তারা ওই দোকানে পড়বে তোমাকে শুধুমাত্র ক্রিমটা শুধুমাত্র একটা এই বিষয়ে বুঝতে যা লাগে তা দিবে সে অনুসারে আমি প্রথম দিলাম বলে না বড় হয়ে গেছে আরও ছোট করো সেটা আমি যখন জমা দিলাম তখন ছিল দুই হাজার আমি দুই হাজার তিনের তিনের দিকে জমা দিলাম এর মাঝখানে আমি তিন চার বছর পর্যন্ত কাজ করেছি এর মধ্যে কিছুই প্রচার করে নাই অনেক বছর একবারে বন্ধ ছিল একেবারে নিষিদ্ধ ছিল দেওয়া যাবে না অনুবাদ করান কোনোটাই দেয় নাই তারা কিছুই দেয় না এর মাধ্যমে কোনো কিছু দেয় না এর অনেকে বলে থাকে দিছে কিছুই দেয় না কিন্তু আসলে একবারে পুরে বন্ধ ছিল যে বাংলাদেশের বন্ধ এর মাঝে আমাকে আবার দায়িত্ব দিয়েছে যে বাংলাদেশের বন্ধ মুখ বন্ধ করার জন্য তুমি অসুল ইমান গ্রন্থটা অনুবাদ করো অসুল ইমান এটা ছিল মোজাম্মার নিজস্ব প্রোডাক্ট অসুল ইমান অর্থাৎ ইমানের মূল নীতি ইমানের মূল অসুল ইমান যেটা এখন আমাদের আছে তো এটা আমরা অনুবাদ করি এবং জমা দিই এটা সাফাই বলছে না বাংলাদেশের এটা তো মানতেছে না তারা তাফসির চায় তোমাকে এখন তাফসির করতেই হবে তখন আমি এই তাফসির কাজে হাত দিই এটা অনেক পরে যখন আম
যখন তার এই ভুল ত্রুটিগুলি দেখানো হলো তখন আমাকে বললেন শেখে যে এইগুলি তো আসেই তুমি পুরোটা পড়ে আমাদেরকে শুদ্ধ করে দাও আমাদেরকে এটা দেখিয়ে দাও কোন কোন জায়গা দিয়ে শুদ্ধ করলে এটা চালানো যায় উনি বন্ধ করতে চাইলে আমরা যেন বন্ধ করেন না কারণ তাফসির আছে তাফসিরটা কাজে লাগবে বাংলাদেশে শুধু অনুবাদ করতে চায় না এটা একদম নিরেট ঘটনা বলতে যা হচ্ছে হচ্ছে আপনারা শুনে রাখেন এটা কারণ ভুল বুঝতে পারে মানুষে তো সেই জন্য আমরা বলে যে এটা ভুল ভুল বন্ধ করে দেয় আমরা বন্ধ করে না আমি বরং দেখি কোন কোন জায়গা বাদ দিলে যদি কোনো সংক্ষেপ করে দেন পুরোটা না দিলে সংক্ষেপ দিলে তো হলো নামটাও থাকবে কাজও হবে আর মানুষও শিখতে পারবে কারণ ওনার একটা গ্রহণযোগ্যতা আমাদের দেশে আছে পুরো জায়গাতেই তো আমি ওটা একটা পুরোপুরি পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা সহ যেখানে যেখানে সমস্যা আছে অনুবাদের এবং তাফসিরের মধ্যে সেটাকে একটা কাগজের কাগজ দিয়ে দিয়ে একবার বিরাট করে ফেলছি উঁচু করে দিয়ে দিয়েছি শেখের কাজে এটা হয়েছে একদিন আমি নাস্তাও করিনি আমার মনে আছে পুরো ঘটনাটা গেলাম যাইয়া শেখকে বললাম শেখ এটা দিয়েছি শেখের তখন সাথে সাথে বললেন যে আমার কাছে দিয়ে লাভ নাই এখনই কথা ফোন করো হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা যেটা বলছিলাম যে তখন আমি যখন নিয়ে গেলাম এটাতে তখন অনেকগুলো কাগজ ছিল ভিতরে ভিতরে লাগানো তার উদ্দেশ্য ছিল যে এটা কাগজগুলো দেখে দেখে যে জায়গাটুকু সমস্যা এই জায়গাটুকু কিন্তু বাংলা ভাষার সমস্যা অনুবাদের সমস্যা হইতে পারে তো সুতরাং এটা যদি শুদ্ধ করার কোনো দোষের কিছু হবে না কারণ ওটা অনুবাদের ব্যাপার তো আমরা ভাষাগত সমস্যাগুলি যে সমস্ত শব্দের কারণে ভুল আঁকিটা বুঝা যাচ্ছে সেগুলো শুদ্ধ করে ফেলুক তাহলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যখন তাকে ফোন করেছি বলেছে আমরা উনি আরও বুঝে না শেখ মহিউদ্দিন সাহেব আরও বুঝে না তুমি আমার আমি কথা বলো তুমি অনুবাদ করে দিবা তা আমি অনুবাদ অনুবাদক হিসেবে বসছি এখন দুঃখজনক হলো শুধু ওনাকে যখন বললাম যে শেখ এখানে কথা বলতে চাচ্ছেন আপনাদের হ্যাঁ কথা বলেন তো বললাম যে আপনার এই তাফসির যে অনুবাদ আপনি করেছেন এইটা ওনারা সাফাইতে সার তবে শর্ত হচ্ছে কিছু কমায় ফেলতে হবে কিছু কিছু জিনিস বাড়তি জিনিসগুলো কমিয়ে ছোটো করে দিতে হবে যেখানে যেখানে সংশোধন সামান্য লাগবে সেখানে করে দিতে হবে তো তিনি প্রথম যে কথাটি বলছেন যে আমার তাফসির সংশোধন করার অধিকারী কে রাখে আমরা বলছেন আমরা তো কেউ না আপনাকে করতে বলছে বলে না মোদি ইউনিভার্সিটির ছেলেরা আমার বিরুদ্ধে লাগছে আমার এটা সংশোধন করার কোনো দরকার নাই আমার এটা এভাবে থাকুক তো আমরা বললাম তো উঠতে হলে আপনি সাফাইতে চান না বলেন আমার এটা আমি ছাপাবো না এই কথা একটা কথাই বললেন যে এটা এখন আমি দেশে সাফাবো ওনারা না সাফাক আর এখন সাফাইলে ওনারা আমার কোনো পয়সাও দিবে না আমার এটা আমি দেশে সাফাবো সোজা একটা কথাই বলেছে দুঃখজনক হলো সত্য এটার কারণে ওনারা তখনকার সময়ে আর বলছে ঠিক আছে যেহেতু সে রাত সাফাইতে রাজি নেই আমি আর এটা এই বেজালে যাইতে রাজি নেই তারপর এটাকে ক্লোজ আপ বন্ধ করে রাখলেন এখনও যদি কোনো আপনি যান যে ক্লোজ পাবেন এটাকে যে বন্ধ আছে ওখানে কারণ এটাকে তারা মনে করে নিচ্ছে যে এটা আর শুদ্ধ করার মতো অবস্থা এটা শুদ্ধ করতে আর পার শুদ্ধ করা যাচ্ছে না এরকমভাবে বন্ধ করে রাখছে তারা এটাকে আমরা চেয়েছিলাম মানে কোনোভাবেই যেন এটা বন্ধ না হয় এটা চেয়েছিলাম কিন্তু এটা তিনি তার কারণে এটা চালু হইতে তিনি চালু করে দেন নাই কারণ তিনি দেশে চালু করবেন এটা তার উদ্দেশ্য ছিল এটা আমরা বুঝেছি তখনই ওখানে বসে তিনি চাননি কেউ এটা হস্তক্ষেপ করুক কিন্তু পাওকা কুল্লে দি আলমিন আলিম মানুষ মাত্রে ভুল থাকতে পারে বিশেষ আকিদাগত সৌদি আরবের আলহামদুলিল্লাহ মদিন ইউনিভার্সিটি মানহাজের সেই বিশুদ্ধ মানহাজ আর কোথাও নেই এবং আর ওলামা এবং সৌদি আরবের আলমদের মতো বিশুদ্ধ আকিদাধারী আর কোথাও নেই তারা যে যেটা মোলাহাজা ধরেছে ভুল ধরেছে এই ভুলটা ভুলেই এই ভুলটা শুদ্ধ করার যদি মানসিকতা কারো না থাকে এটা সাফানো উচিত না ওখানে সাফা উচিত না এটাই তারা করেছেন এই জন্য তাদেরকে আমি দোষারোপ করতে পারি না কিন্তু ওইটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি কথাটা এরকম না আমরা এই ক্ষমতা রাখি না এই ক্ষমতা রাখলে সেটা আমাদেরই কাজ হতো এটা আর সৌদি সরকার লাগতো না আর কোনো মোজাম্মা কোরআন ফ্রেস মিনিট কোরআন পিকনিক ফ্রেস লাগতো না সুতরাং যারা এই কতগুলো বলে থাকে তারা আমাদেরকে দোষারোপ করার জন্য বলে এবং কিছু মানুষ আছে দোষারোপ করতে হলে একটু ভালোই লাগে তাদের কাছে আমার উপরে দোষটা বেশি দিতে পারলে মজাই লাগে কারণ কারণ হচ্ছে এরপরে আমারটা আসছে নিয়মে এটা ছোট বাচ্চারা কি করে যা তার আগের যে সব আগেরটা ছোট বাচ্চা কি করে আগের সন্তান বা পরের সন্তানদের হিংসা করতে থাকে এটা সাধারণ নিয়ম সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এটা দুনিয়ার মানুষের নিয়মের ইচ্ছা মনে যে জিনিসে পরের আগে আসে তার সাথে শুধু থাকে হ্যাঁ আপনি শেয়ারমেনি করে যাচ্ছেন তো পরের লোক এসে বলবো যে উনি সব নষ্ট করে গেছে আমি সব ঠিক করতেছি অথবা তিনি আগে নষ্ট করে গেছেন এখন আপনার দোষ দিবে এখন আমি ঠিক করছিলাম ওই সব নষ্ট করে ফেলতে সেই দোষ দিবে এরকম কাজ চলেই হিংসা ছাড়া কিছুই নেই হিংসা বিদ্যে ছাড়া কিছুই নয় আমাদের তাফসির আপনার চোখের সামনে আছে আমার
তাদের আকিদা বিশ্বাস পরিপূর্ণ না হলে ভুল ধরবে যে এইটা হচ্ছে না তো ঠিক আছে এই আকিদা আপনার আকিদা যদি কেউ লেখা দরকার আপনি লেখেন ওখানে যে ভুল আছে কিন্তু আপনাদের মধ্যে ভুল যে আছে এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে একটা দুটা ভুল নয় আমরা একটা দুটা ভুল আপনি আপনি পড়তে পড়তে পাবেন বহু ভুল পাবেন বহু ভুল পাবেন যা আমরা গড়ে গড়ে বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে অনুবাদও ভুল আছে অনুবাদের ভুল তো অসহর হ এটা কেউ দ্বিতীয়বার পড়ে না কোথাও দেখবেন যে আশ্চর্য হবে কোথাও আপনি অনুবাদ করছে কোথাও তুমি অনুবাদ করছে কোরআন শরীফের এক জায়গায় যদি আল্লাহ রসুলকে আপনি আর জায়গায় তুমি বলা হয় বুঝা গেল দুই তিন জনে করেছে কোথাও দেখবেন যে তিনি অনুবাদ করেছে এই জিনিসের এই অনুবাদ আরেকখানে আরেক রকম অনুবাদ করেছে কারণ হচ্ছে আসলে একজনে করেছে এটা আমার বিশ্বাস হয় না এই অনুবাদটা একা করে একজন করেছেন এটা আমার বিশ্বাস হয় না বিশেষ করে একটা অনুবাদ বিশেষ করে মুফতি মোহাম্মদ শফির আহমদুল্লাহ আলের যে তাফসির ওইটার সাথে তার অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতে ব্যামিল আছে এটা যদি ওনারা যদি বলি এখন দোষটা হয়ে যাবে আমার এই জন্য আমি অনেক কিছুই চুপ থাকি অনেক সময় বলি না কিন্তু খোঁজাই খুশি তো ওরা বের করো কেন ওরা ঝগড়া করার জন্য আমি ঝগড়া লাগে চাচ্ছি না না এটা আমি চাই না না এটা আমি ওরা ইচ্ছা মতো লেখেই যাক আমার কোনো সমস্যা নাই যারা আমার কথা শুনবে তারা শুনবে যারা শুনবে না তাদের জোর করে শোনানো যাবে না একটা বিরাট গুষ্টি আছে যারা আমাকে শত্রু ভাবে তারা আমার কোরআন শরীফ জোর করে দিলেও পড়বে না আর যারা আমাকে ভালোবাসে দিনকে ভালোবাসে সই আঁকিতে ভালোবাসে তারা অবশ্যই আমার তাফসির পড়বে আমার কারোর বিরুদ্ধে যাতে কথা বলতে রাজি নেই সাধারণ মানুষ এটা কিছু হচ্ছে না সাধারণ মানুষ কোনো দিনই কিছু করে না কত সতেরো দিনে কথা কথা আমার কাছে অনেকে বলেছে আমি এটা মুখে আর চাচ্ছি না কারণ আমি তো দেখি নেই যে জিনিস দেখি নেই বলতে চাচ্ছি না তবে যারা করেছে তারা অনেকে আমার কাছে যারা করেছে তারাও আমার কাছে কেউ কেউ বলেছে যে আমরা এর মধ্যে অংশগ্রহণ করছিলাম সেই থেকে আমার মিলেও দেখছি হ্যাঁ আসলে এখানে একরকম ওখানে আর একরকম আছে সুতরাং একটা জিনিস যখন মানুষের ভুল থাকে আমার মেনে নিতে হয় যে আমার ভুলটা আমি সংশোধন করে দেই গোয়ার তুমি করে যা আমার ভুল নাই আমার ভুল সংশোধন করে অধিকারী কে কে করবে তখন তো মানুষ কি আপনার গোয়ার তুমি জন্য বসে থাকবে নাকি হ্যাঁ আপনার যত বড়ই হোন না কেন আপনি হয়তো রামেত আলম ইসলামের সদস্য ছিলেন দেশে আপনার খেদমত আছে অনেক বেশি কিন্তু ভুল তো হতে পারে আপনার খেদমত আছে অনেক বেশি স্বীকার করি আপনার খেদমত নাই কে বলছে আপনার অনেক খেদমত আছে কিন্তু আপনার গোয়ার তুমি তো গ্রহণযোগ্য না ভুলকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে উচিত এবং উনি যে সমস্ত বই লিখেছেন এর মধ্যে সেগুলি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছেন উনি যে সমস্ত বই লিখছে স্বপ্নযোগে রসুল এগুলি কি দিনের কথা নাকি স্বপ্নযোগে রসুল দিয়ে দলিল দিয়ে কারো আমার দিয়ে দলিল দেয় নাকি মানুষ করে দিই এক ব্যক্তির জন্য দলিল হতে পারে আরেকজন দলিল কোনো দিন হতে পারে না এটা অথচ এটা দিয়ে বই দিয়ে ভর্তি করেছে এই জাতীয় আকিদাগত বিভ্রান্তি তো ওনার ছিলই এগুলি কি আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু নাম দলিল তুলবো নাকি এগুলি কোনো দিন এগুলো আমরা বলতে চাচ্ছি না কারো কাছে আপনি এক প্রশ্নতে বলেছেন নামাজের সুরা ফাতেও দুরুদ একবারের বেশি ইচ্ছে কিন্তু ফলে সাহস দিয়ে দিতে হবে বাকি মাসুরা দোয়াগুলো দুইবার ততিকবার পড়লে সমস্যা নেই প্রশ্ন হলো নামাজে আরও কোনো বিষয় আছে যেগুলো দুইবার পড়লে সাহসদা দিতে হবে নাকি শুধু সুরা ফাতেহা দুরুদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য সুরা ফাতেহা দুরুদ এবং ইয়াও না আত্মাহাইয়াতুল ইল্লাহ আত্তাহাইয়াত আত্তাহাইয়াত এগুলি আরগুলি না আরগুলি কেন না আরগুলি তো আসেই হ্যাঁ কিন্তু তাকবির যদি কোনো তাকবির যেটা এটা বলবেন তাকবির বেশি বলাটা সহস্তা না হলেও এটা ঠিক নয় তাকবির একবারে বলতে হবে একবার 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 বলতে হবে ও তাকবির কেন আলাদা করছি অন্য একটা হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমাদের এই সলাদগুলোতে তাকবির আছে এর অর্থ তাকবিরটা আসলে বারবার আসলে ইয়ার গুণে ইয়া হবে না সহস্তে আসবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ প্রশ্ন করছে বর্তমান সময়ে কিছু আলেম ও আরও প্রবাসী কিছু ভাই বলেন শিয়ারা কাফির কেউ বলেন শিয়ারা মুসলিম না কিন্তু আমি পড়েছি শিয়াদের ঢালাওভাবে তাকবির ইবনি তাইমিয়া বিন বাজ ও আলবানি রহমতুল্লাহ করেননি বরং তারা ঢালাওভাবে বেদায়তি মনে করতেন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাকফির করতেন প্রশ্ন হলো যারা শিয়াদের ঢালাও তাকফির করছেন তাদের দৃষ্টি নির্দিষ্টভাবে কতটুকু সঠিক শিয়ারা আসলে আমরা এভাবে বলি আমরা এভাবে বলি যে শিয়ারা পদভ্রষ্ট প্রথমত প্রথমত শিয়ারা পদভ্রষ্ট দ্বিতীয় তাদের মধ্যে যারা তাদের মধ্যে যারা সাহাবায় কেরাম তাদের মধ্যে যারা এই যে বিশ্বাস করে বেশিরভাগই বিশ্বাস কোরআন কোরআনকে বিকৃতি বিশ্বাস করে তারা কাফের তাদের মধ্যে যারা আমরা এইভাবে বলি আমলকে বলি কারণ আমরা জানি না সবাই কাফের কিনা কারণ এদের মধ্যে অনেক আছে যারা কোরআনে বিশ্বাস করে তারা ভুল মনে করে না তাদের মধ্যে যারা আয়াত তথাকথিত আয়াত বদমাসগুলো আছে এইগুলো খারাপ লোক আছে হ্যাঁ এরা খারাপ লোক আছে নিঃসন্দেহ এরা সবগুলি এরা আল্লাহ আল্লাহর কোরআন বিকৃত বিশ্বাস করে তাই কোরআন বিকৃত এবং তাদের কাছে তারা বহু আগে সুরাত ওলায়া নামে একটা তাদের সুরা আছে এটা কোরআন থেকে পড়ে গেছে এটাতে বিশ্বাস করে শেখ আব্দুল আজিজ মাহাদেজ দেহলবি রহমতুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে
সেই জন্য যারা বিরাট গোষ্ঠী কাফের বিশেষ করে যারা বিশ্বাস করে হ্যাঁ নেতৃস্থানীয়গুলি কাফের নেতৃস্থানীয়গুলি কাফের কাফের আয়ত আমরা নাম ধরি বলছি না ইমান দল বলি আমরা পদভ্রষ্ট বলি নাম ধরি কাউকে কাফের বলতে হলে তারা জিজ্ঞাসা করতে হয় সুরিয়তে বিরাট কিছু নির্ধারিত করতে আমরা কখনো কাউকে নাম ধরি কাফের বলি না যতক্ষণ পর্যন্ত কাফের আগে থেকেই না হয় যেমন একজন কাফের কাফের কেউ কাফের বলি কিন্তু কোনো ইমানদারকে কাফের বলতে হলে তাকে আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে যেমন আমরা খুবই কাফের বলে আমার লাভ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হবে সেই কথাটা বলছি আমরা বলি এদের মধ্যে এদের মধ্যে কুফুরির অনেক এলিমেন্টস আছে এর মধ্যে কেউ কেউ আসলেই কাফের এর মধ্যে তপরাসি লিখছে যে তাহরিফুল তাহরি লিখছে যে আল্লাহর কিতাব মহারাফ আল্লাহর কিতাব ইয়ে হয়ে গেছে আল্লাহর কিতাব নষ্ট হয়ে গেছে নামরজুবিল্লা সে লিখছে লিখছে ফসল খেতাব ফি তাহারিফে কিতাবে রাবিল আরবাব ফসল খেতাব ফি তাহারিফে কিতাবে রাবিল আরবাব যে ব্যক্তি এটা বলতে পারে সে ইমানদার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইমানদারের নাম গন্ধ নেই তার কাছে আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে যারা 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 রসুলসম হাদিসকে অস্বীকার করে আমাদের কোনো হাদিসকে তারা মানে না এই হিসেবে তারা কাফের হ্যাঁ আমাদের কোনো হাদিসকে তারা মানে না একদম মানবে না আচ্ছা হাদিস অস্বীকার কারণে কাফের নিঃসন্দেহ ব্যক্তিকে আমরা বলছি না কেন একটা ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে বলতে পারছি না সব শিয়া কাফের কেন এমন হতে পারে অনেক শিয়া আছে যারা ইমান আনে আমি কাফের করে তাকফির করতে পারছি না এই জন্য কিন্তু যারা যারা এই আকিদে বিশ্বাস করে তারা কাফের এই জন্য শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দরদ নাই শিয়াদের কোনো ইসলামের জন্য কোনো কিছুই করে নাই শিয়ারা এই ইসলামের কিন্তু ক্ষতিই করেছে এই খমিনি ইমাম দল দলালা পদভ্রষ্টদের ইমাম কোনো ভালো মানুষের ইমাম হইতে পারে না খমিনির মতো পদভ্রষ্ট আল্লাহর দুনিয়া তার থাকতে পারে না সে সুন্নিদেরকে নষ্ট করে দিয়েছে আর ইরানের সমস্ত সুন্নিদেরকে মেরে ফেলেছে তার মতো পদভ্রষ্ট আর কেউ তো আমরা আমার চোখে পড়ে নাই পদভ্রষ্ট এবং নিজেকে পদভ্রষ্ট অন্যকে পদভ্রষ্ট করেছে ইরানের এই যে সাওরা ইরান যে আল থাওরা যেটাকে বলা হয় ইরানের এই আন্দোলন তথাগত এটা হচ্ছে শয়তানি আন্দোলন এবং যে শিয়াদের আন্দোলন এটা মুসলিমরা কখনো মানতে পারে না মুসলিমদেরকে আমার বন্ধুদেরকে মেরে শেষ করে দিয়েছে যারা সুন্নিদেরকে মেরে শেষ করে দিয়েছে এই যে তুই এজন্য শিয়াদের জন্য কোনো রকমের দরদ আমাদের অন্তরে নাই এরা বেশিরভাগেই কুফুরি করছে এবং নিজেরা কুফুরির সাথে লিপ্ত আছে সাধারণ মানুষদেরকে আমরা কুফুরি কাফের বলি না কারণ ব্যক্তি আমরা ব্যক্তি একজনকে আমরা কাফের বলছি না তার যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করছে তখন কাফের বলছি না হ্যাঁ जरा আমরা আবারও বলছি ঢালোভাবে কাফের হবে যারা এই আকিদা পোষণ করে সব কাফের এই আই পোষ আকিদা পোষণ করবে সবগুলি কাফের এখন ভিন্ন ভিন্ন করার জন্য এখন খুঁজতে হবে তুমি আকিদা পোষণ করো কিনা যদি অস্বীকার করে কাফের বলছি না কিন্তু মৌলিকভাবে তারা যারা এই আকিদা পোষণ সব কাফের আর শিয়াদের মধ্যে বেশিরভাগই আকিদা পোষণ করে যে কোরআন বিকৃত নসামে ফাতেমা আসে নাই মুসাফে ফাতেমা আলাদা এই কোরআনের মধ্যে এক হরফ নাই তারা বলে আল্লাহর কোরআন মানে আল্লাহর একটা হর আল্লাহর বাণী একটা হরফ নাই বলে निर्दिष्ट क्यों आलते जर मध्य नेतारा तारा सबा की সবাই কাফের নসারিও তো কাফের বহুত আগেই এরা শাহ হুসেন ইমনি তাইমিয়া কাফের ঘোষণা করে গেছে অনেক কি কিছু অনেক কেউ বলে না যারা জানে না যারা জাহেল তারা শুধুমাত্র বলে নোসারিরা কাফের এবং দুরুজরা কাফের এবং শিয়ারা যারা আরাখানিরা কাফের এবং এই বাহাইরা কাফের বোহরারা কাফের এগুলি কোনো সন্দেহ নেই এগুলো কাফের চিরস চিরস এগুলো চিরস্থায়ী জাহান নাম এগুলো কোনো ইমান ইমান নাম গন্ধ নেদের কাছে সিরিয়ার পেছনে কাফের কাফের বাদশার কাফের गोपन रखे आकिदा गोपन रखे मध्य बड़ बड़ नेता गुलिदा पोषण कर आल्ला कुरान बिकृत जरा आल्ला बदल आजे मासे बोले আল্লাহ তালা তিনি আগে জানতো না পরে জানে এরকম মনে করে তারা তাদের মধ্যে তাকদিরকে অস্বীকার করে কেউ কেউ আছে এরা সবাই কাফের কোনো কোনো সন্দেহ নেই ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ নাকি সুরা কাসাসের তাফসিরে আল্লাহর ওয়াজুন তাবিল করেছেন রাজত্ব এ সম্পর্কে আলমাইন রহমতুল্লাহ বলেছেন এমন তাফসির কোনো মুসলিম করতে পারে না 
বেদাতে এটা বলে যে আলবাহী নাকি ইমাম বুখারিকে অমুসলিম সাব্যস্ত করেছেন প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলুন না ঠিক নয় কথাটা এরকম না ওয়াজের দুই অর্থ আছে কখন বললাম কালকে কালকে যখন বললেন আমি আসি নয়টায় দশ টাকায় তখন আসি স্বভাব আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ বোখারের রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কোথাও কোনো তাবিল করেন নাই কোথাও কোনো তাবিল করেন নাই কোনো কোনো জায়গাতে সলভ সালেহিন থেকে দুইটা তফসির আসছে একই শব্দের কোনো কোনো সব জায়গাতে দুইটা তফসির দুইটা তফসির তিনি নিয়ে আসছেন এটুকু তিনি করেছেন কোনো তাবিলের ব্যাপার নয় এটা তো যেই জিনিসটা আর কোথাও তিনি মহাল্লা কানাচ্ছেন মহাল্লা তাইলি কানাচ্ছেন যেগুলি সনদ আনাচ্ছেন এগুলি অবশ্যই মানতেই হবে সনদের আর যেগুলি তাইলি কানাচ্ছেন এগুলো সবই একই হুকুম না একই হুকুম না মহাল্লা কাটতে দুর্বল দুর্বল মহাল্লা বর্ণায় দুর্বল যেটা সনদ দিয়ে আসে নাই এটা দুর্বল সুতরাং এখানে আলবাইন রহমতুল্লাহ আলাই ওনার সমালোচনা করলেও ওই অন্যরা এটাকে সুযোগ নেওয়ার অন্যরা এটাকে এটা দিয়ে কিছু ওনাদের অন্যদের কোনো পাওয়ার খাওয়া নাই খাওয়া নাই এই জন্য আলবাইন রহমতুল্লাহ সমালোচনা হচ্ছে এলবি সমালোচনা যে এটা ওনার না আনলে ভালো ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আলবাই ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ যে কারণে আনছে সেটা হয়তো আলবাইন রহমতুল্লাহ বুঝতে পারেন নাই যে এটার একটা তফসিলটা আছে কিন্তু অন্যরা যারা এটা দিয়ে বেদাতিরা যারা এটা দিয়ে মনে করতেছে যে তাবিল হয় এটা মিথ্যা কথা বলছে কারণ তাবিল নয় এটা যদি কোনো কিছু বর্ণিত হয় সর্ব সালিন থেকে যে কোনো জিনিস বর্ণিত আছে তাহলে আনার অধিকার রাখে যে কোনো জিনিসেই যেমন দেখেন বলছে যে ইয় মায়ুক শেফ আন শাক 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 অর্থ পিণ্ডলি এমনি শাক যেদিন খোলা হবে এটার যে অর্থটি বলা হচ্ছে ইউক শেফ আন শাকের দুই অর্থ আছে একটা হচ্ছে শাক আল্লাহ তালার শাক শিবতু শাক একটা হচ্ছে যে কঠিন হবে যেদিন অবস্থান এটা এটা দুইটাই সর্বজাতি বর্ণিত আছে অর্থাৎ অবস্থাও কঠিন হবে আর আল্লাহ তালা তার শাক খুলে দেবেন যে মুনাফে একটা যথার্থ দিন দাবি করে থাকে যে তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রীদা করছো রুকু করছো দেখা একটু করে দেখাও তো করতে পারবে না এটা হাদিসে আসছে তাহলে বোঝা গেল যে দুইটা তফসি যদি থাকে কোথাও দুইটা তফসি বর্ণিত হয়েছে যে এরা অন্যরা যারা বলে এক তাবিলের কারণে দুনিয়া জাহাজ করে ফেলবে এটা নয় এটা তাবিল নয় এটা কি তাফসির বর্ণিত হয়েছে অন্যরা যদি কোনো কোনো এরকম অবব্যাখ্যা করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এরকম ইবনে আব্বাস থেকে কোনো বর্ণা নিয়ে আসতে হবে অথবা সালব সালিন থেকে কোনো বর্ণা নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ সাহাবা তাবিন থেকে কোনো বর্ণা নিয়ে আসতে হবে যেটা গ্রহণযোগ্য তাহলে সেটাকে আমরা কোনো অগ্রহণযোগ্য বলি না ওয়াজ্য শব্দের অর্থ হয়েছে যে একটা বিশুদ্ধ তফসির হচ্ছে এটা আল্লাহর চেহারা নিঃসন্দেহ আরেকটা ইয় আরেকটা হচ্ছে কুল্লু সেন হালে কুল ওয়াজ আরেকটা তফসির হচ্ছে এটা এটাও বিশুদ্ধ তফসির যে যা আল্লাহর জন্য হবে তা কোনো দিন নষ্ট হবে না আল্লাহর জন্য করা হবে তা কোনো দিন বিনষ্ট হবে না কুল্লু সেন হালে কুল ইল্লা ওয়াজ্জা প্রত্যেক জিনিসে নষ্ট হবে যেটা আল্লাহর আল্লাহর জন্য হবে এটা নষ্ট হবে না যে নিয়মে হচ্ছে এটা দুইটা তফসির যদি গ্রহণযোগ্য দুইটা তফসিরে নিতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটা অস্বীকার করতে পারবেন না আপনি একটা অস্বীকার করতে পারবেন না তাহলে আল্লাহর চেহারাও সাব্যস্ত হলো সাথে সাথে যা আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য করা হয় তা কোনো দিন বিনষ্ট হবে না দুইটাই সাব্যস্ত হলো আমরা এরকম কোথাও কোনো তাফসির আয়াতের তাফসির দশটা তাফসির আমরা উল্লেখ করেছি অথবা এটা অর্থ এটা অথবা এটা তিনটাও হতে পারে কোরআনে কেরিমের তাফসির করার অর্থই হচ্ছে একটা অস্বীকার করা নয় হ্যাঁ অস্বীকার করি কোনটা যেটা সলব সালিন থেকে আসে নাই যেটা অপব্যাখ্যা করে সেটা আসে নাই সলব সালিন থেকে কোনো ব্যাখ্যা আসলে এটা আমরা গ্রহণ করে থাকি এটার মধ্যে কোনো আমরা অপব্যাখ্যা দেখি না কি সমস্যা কি আলবাইন রহমতুল্লাহ এটা বলছে ওনার এটার ইস্তেহার ওনার এটা আমরা আলোচনা করতে চাই না আবারও বলছি লাভ নাই তো ওনার হতে পারে ওনার উনি একটা মত তো মত দিতে পারে একজন মানুষ আলেম একজন মুস্তাহিদ একটা মত দিছেন তাই না যে কোনো নস্কায় আসে কোনো নস্কায় দেয় নাই দেখেন নাই তিনি না উনি যদি আচ্ছা সন্দিহান হইল সন্দিহান হইলে সর্বোচ্চ কী হবে এই তাবিল এইটা এই ব্যাখ্যাটা নাই এই ব্যাখ্যাটা নাই আর যদি সাব্যস্ত হয় ব্যাখ্যাটা আসে যদি ব্যাখ্যাটা থাকে ইমাম বোখারি থেকে ইমাম বোখারি সনদ দিয়ে আনা থাকেন কারণ এগুলি কোথায় কোথায় আসে আবার নিচে এই ওয়াসালাহু ফোলান মানে ইমাম ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলাই এটা কোন জায়গায় আসতে বলে দিয়েছেন কোন 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 কী দেওয়া আসছে তো আমরা যদি ওইটা যদি মিল পেয়ে যাই বোখারি না আনলেও কিন্তু আমরা মানি বোখারি আনা জরুরি না কোনো তফসি যদি বোখারি নাও আনে যদি সনদ দিয়ে প্রমাণিত হয় এটা আমরা মানি আর বোখারি আনলেও যেহেতু তালি কানাচ্ছেন সনদ দিয়ে আনেন নাই বোখারি সনদ দিয়ে আনেন না সেহেতু যদি মিল সনদ যে শুদ্ধ না হয় আমরা এটা মানছি না এটাই হলো কথা এটাই হচ্ছে আলবানির কথা আলবান এটা বলছেন যে এটা কোথাও নাই কোথাও আছে এটা উনি পেয়েছেন এই জন্য এটাকে এটা দিয়ে কারো কোনো খাওয়া নাই কারণ হচ্ছে বোখারি আনলেই শেষ
সনদ দিয়ে সাব্যস্ত হলে এটা আমরা মেনে নেব সঙ্গে সাব্যস্ত হলে মেনে নেব না এটা হলো বড় কথা আমাদের কাছে সবসময় সনদ আছে ব্যক্তি বিশেষের পূজা আমরা করি না ব্যক্তি ভুল করতে পারে ইমাম বোখারের ভুল হলেও হতে পারে অন্য আলবানির রহমতুল্লাহ ভুল হতে পারে আমরা মনে করি আমাদের কাছে সনদ দিয়ে চাষ প্রতার করতে হবে যে এই সনদ দিয়ে কথাটা আসছে কি না যে সনদ দিয়ে আসে সলবে সালাইন থেকে আমরা এটা মানছি আমাদের কাছে কোনো বাধা নেই তবে কোথাও সলবে সালাইন কোনো আয়াতের কোনো কোনো আল্লাহ আল্লাহর কোনো সিফাতের কোথাও কোনো অপব্যাখ্যা করেন নাই বা তাবিল করেন নাই এরা যারা মনে করে তাকে ভুল বলছে আলবাহিন রহমতুল্লাহ আলাহ যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এটা কোনো নস্খায় নাই কোনো নস্খা আছে এইটুকু বলার দ্বারা কোনো কিছু সাব্যস্ত হয় নাই যে এটা এটা তাবিল করছেন তিনি এটা বলা হচ্ছে না বরং এটাকে তিনি হয়তো তার বুঝে আসে নাই আলবাহির রহমতুল্লাহ আলাই কোনো কোনো সময় যেমন তিনি বলেছেন যে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম তিনি বলেছেন এবং তিনি এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমরা প্রাধান্য এটা দিই না আমরা দেই প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আরশো আমরা এটা প্রাধান্য দিই তাহলে আমরা ব্যক্তিকে কখনো আমরা যে সব কিছু শুদ্ধ হইতে হবে মনে করি না আমরা ওদের মতো না যারা মনে করে আমার ওস্তাদে বলছে সবই শুদ্ধ এরকম আমরা কোনো কিছু মনে করি না আশারি মাতুরিদিরা বলে যে সাহাবি ইবনা আব্বাস আদিল নাকি তাবিল করেছেন প্রশ্ন হল ইবনা আব্বাস আসলেই তাবিল করেছেন কি না ইবনা আব্বাস থেকে কোনো তাবিল সাব্যস্ত নাই যারা মিথ্যা কথা বলে আশারি মাতুরিরা মিথ্যা কথা বলে ইবনা আব্বাস থেকে কোনো তাবিল সাব্যস্ত নাই আপনারা যদি কোনো এটা দেখতে চান আপনাদেরকে আগে পড়তে হবে বই সেই বইগুলি কি সর অসুর কাদা হালে সুনল জামা সেটা দেখেন আমাদের যে আকিদার কিতাবগুলো আপনারা জানেন আকিদাবগুলো জানার পরে আপনাদের মনে হবে যে আসলে কোনো তাবিল নেই আপনি যদি কোনো এখন বসে দাবি করেন ইবনা আব্বাস তাবিল করছে তাহলে আপনাকে সনদ দিয়ে দেখাতে হবে ইবনা আব্বাস পর্যন্ত সহি সনদে তাবিল নিয়ে আসতে হবে আপনাকে এরকম একটাও তারা দেখাতে পারে না আসে পর্যন্ত শুধু দাবি করে একটা সহি সনদে নিয়ে আসুক যে তাবিল করছে কোনো একটাও দেখাতে পারে না এই পর্যন্ত সহি সনদে আনতে পারেনি অমুক কিতাবে থাকলেও সনদ দিয়ে শুদ্ধ করতে পারবে না অমুক আনে আসে সনদ দিয়ে শুদ্ধ বাহি হাকিতে বাইতে আনলো বাহি হাকি থেকে সনদ দিয়ে শুদ্ধ করতে পারে নাই কিন্তু যারা বিশুদ্ধভাবে কোনোভাবে করেছে তাদের কিতাবের মধ্যে কিতাবু সুন না আসে কিতাবুল শরিয়া আসে আজুরি কিন্তু অসুল এত কাদা হালে সুনল জামা আছে ইমাম তহাবির আকিদা আছে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আকিদা আছে কেউ তো এটা ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করে নাই তাহলে পরবর্তীরা আসে এবং মালিকের কিতাব আছে ইয়ে আছে মত্তা আছে এবং আহমেদ ইবনা আম্বলের কিতাব আছে সুন্না আছে এবং আহমেদ ইবনা আম্বলের ইয়ে আছে আল ইমান আছে অনুরূপ বা যাদের যাদের ইমান কিতাব আছে প্রত্যেকটা ইমান ইবনে মান্দার ইমান কিতাব আছে আবু আহমদ আদিন ইমান কিতাব আছে ওগুলিতে যেগুলিতে সনদ দিয়ে আকিদার জিনিস বর্ণনা করা হয় সেগুলিতে কোনো তাবিল দেখাতে পারে না নিজে বসে বসে তাবিল দাবি করলে কি তাবিল হয় নাকি তাবিল খুঁজে দেখাতে হবে কোন জায়গায় আছে হেরাক চেরাক নিয়ে খুঁজে নিয়ে আসুক সেটাও ইমাম ইমাম ইবনে আব্বাস তাবিল করেছে আমরা সেটাকে তখন দেখব যে কোনটা তারা কোথায় খুঁজে পাইছে এরপরে বলেছে তিন নম্বর বলছে ইবনে তাইমিয়া নাকি গলায় তাবিজ ঝুলাতেন উপর থেকে বাসার জন্য এটা একটা মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা কি শব্দের অনুবাদ করতে যায় তাবিজ বানাই বলছে শব্দটা তাবিজ নয় শব্দটা হয়েছে জি বা জি বা করতে হচ্ছে দ্রব্যগুণ বুঝেন আপনার পারদ রাখেন না পারদ কখনো কখনো মানুষ পারদ রাখে কী জন্য এটার দ্রব্যগুণ আছে যেমন বালিশের নিচে আপনারা কখনো কখনো এয়া পাতা দেন নিম পাতা দেন কখনো মেন দাবা দেন কেন পোকা মাকড় আসবে না ইবনে তাইমিন রহমতুল্লাহ আলাই তার কোনো স্ত্রী ছিল না বউ ছিল না বাচ্চা ছিল না তার মাথায় আশ্রানো কেউ ছিল না সুল ছিল সুলগুলির মধ্যে সারাদিন উকুন পড়বে এই জন্য তিনি এটার মধ্যে জি বা ক্রাক্সের মাথার ভিতরে লটকে যাতে করে ওই উকুনগুলি পড়ে যায় এটা তিনি ওই তথাকথিত তাদের ওই ইয়ার জন্য আসে না এটা দ্রব্যগুণ দ্রব্যগুণ গ্রহণযোগ্য ইসলামে যে কোনো আবার ওষুধ খান না ওষুধের মতো জিনিস এটা ছিল ওর মাথার মধ্যে এটাকে তামিজ বানায় বলছে যে এটা এটা আল্লাহর কাছে দায়ী হয় মিথ্যা অনুবাদ করছে এটা হলো জি বাক শব্দটা এটার নাম এটা মিথ্যা কথা দুই নম্বর হচ্ছে ইবনে কাসিম যেটা আনছে এটা তিনি নিজের থেকে আনেন না এটা তিনি বর্ণনা করেছেন একজন বর্ণনাকারী একজন এটা দেখুন আপনারা ওখানে দেখবেন একজন বর্ণনাকারী যিনি মোয়ারেক ছিলেন মোয়ারেক থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন অমুকে এটা বলছে হিসেবে আনছেন ইবনে কাসিম নিজের ওস্তাদের কাছে নিজের সরাসরি এই কথাটা বলেন নাই এটা একটা মিথ্যা কথা বলছেন তাবিজ এখানে নাই এখানে তাবিজ অর্থ তাবিজ শব্দও নাই তাবিজের অর্থও নাই এটা ইচ্ছা করে তাবিজ অনুবাদ করছে কেউ ভুল অনুবাদ করছে আশারিও মাতুরিদের ভ্রান্তিগুলি বলার জন্য অনুরোধ রইল এটা তো অনেক লম্বা টাইম আরেক দিন বলবো এটা ইনশাল্লাহ কারণ এটা প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি জায়গাতে ভুল আছে এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো এটা একদিন ইনশাল্লাহ পুরো প্রয়োজনে এটা একটা দর্শ হবে ইনশাল্লাহ আমাদের হ্যাঁ এটা বই আছে তিন যদি এটাতে ভালো পড়তে চায় মাতুরি দিয়াদের উপর মাতুরি দিয়াদের সম্পর্কে ভালো জানতে চায় তাহলে মাতুরি দিয়াদের বই পড়ুক মাতুরি দিয়াদের বই হচ্ছে মাতুরিদের ব
গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেসি দিয়েছিল এটা ওইটা এখন দুনিয়াতে চলে না এগুলো পাঁচা বস্তা পাঁচা থিওরি এগুলো নিয়ে এরা মাতামাতি করছে একসময় এগুলি দিয়ে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব সাহায্য চেষ্টা করছে নাউজি বিল্লা এরা আল্লাহ তালার এগুলি নাম দিচ্ছে আকলিয়াত আর সামারিয়াত বিভাগে ভাগ করছে আমাদের কাছে আকলিয়াত বলতে কোনো কিছু নেই আমাদের আকলিয়াত অবশ্যই তাপের হইতে হবে না ক্লিয়াতের অর্থাৎ আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ কোরআন এবং রসুল্লাহ হাদিস দ্বারাই সবই সাব্যস্ত করতে হবে সেগুলো বিবেক দ্বারা গ্রাহ্য হতে হবে সেগুলি তারা বিবেকে বিবেককে সেটার আন্ডারে করতে হবে এটাই আমাদের মত আমরা কখনো ওই তাদের এই নীতি গ্রহণ করি না যে এদের এদের বইতে এদের বইতে এদের 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 আমাদের ওদের বইতে কোনো ভালো কিছু এটা বলি না আবার এমনি হয়তো ওদের যে ভুলগুলি আমরা বলতে কোনো দিতে করি না হ্যাঁ ভালো কিছু আছে সামারিয়াত অংশ ভালো আছে ওরা ভালো করছে কিন্তু আকলিয়াত অংশ নাম দিয়ে যে সমস্ত কিছু আলোচনা করেছে আল্লাহ তালা সিফার সম্পর্ক সম্পর্কে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সবগুলি ভুলে বরা এগুলি সবই ধার করা এগুলি ধার করা হচ্ছে এদের থেকে মোটা জেলাদের থেকে এগুলি ধার করা গ্রিক দর্শন থেকে ধার করা এগুলি অত বিভিন্ন দর্শন দর্শন থেকে ধার করা এগুলি ইসলামের কোনো অংশ না এগুলি না মানলে কোনো সমস্যা এর আগেই মুসলিম সাহাবায় কেরাম এগুলি না পড়ে ইমান আনছে কোনো সমস্যা হয় उल्टे गेस এই জন্য সে যেখানে কোরআন এবং যেখানে কোরআন এবং সুন্নাতে যে আল্লাহর যেখানে তা সিফাত আসছে সিফাত যারা সাব্যস্ত করে তাদেরকে সে কালী কালাজ করেছে এই জন্য সে যে ইবনে ইমাম ইবনে খুজাইমা তাকে বলা হয় ইমামুল আইমা সে ইমামদের ওস্তাদ অর্থাৎ তিনি ওস্তাদের ওস্তাদ সমস্ত এই ওনাকে পর্যন্ত তারা তিনি গালি দিছে এবং বলছে মূর্তি পুজো অর্থাৎ আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার কারণে তারা অনেক মূর্তি পুজো বানায় বলে মূর্তি বানায় বলছে আল্লাহর বলে উনি আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করেছে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত তার একটা কিতাব আছে আত্মা ওহিদ ইমাম ইবনু খুজাইমার একটা কিতাব আছে আত্তা ওহিদ লিবনু খুজাইমা এটা বিরাট বিরাট খন্ড এত বড় তাওহিদ কিতাব না এটা আরেক নাম হচ্ছে আর সিফাত তাওহিদ হ্যাঁ এই কিতাবের মধ্যে ইবনু খুজাইম রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালা সিফাত সাব্যস্ত করেছেন দেখে ওই বেটা আর কিছু না পারে ওনার মূর্তি পুজোগ বানায় ফেলছে মানে একটা মানুষ যখন কিছু না পারে তখন একজন কালীগালা জানব করে দেয় জাহিদ কাউসারি আছে মা কালাতুল কাউসারি মা কালাতুল কাউসারি জাহিদ কিসাবের কিতাবের শেষ নাই এক জায়গায় বহু জায়গায় এটা বলে এটা যদি জানতে হয় আপনাদেরকে একটা কিতাব পড়তে হবে নাম এটার নাম হচ্ছে যে আল মাতুরিদিয়া ও মকফ মিল আসম সিফাত শেখ মোহাম্মদ শামস সাল্লাফের কিতাব এই কিতাবের মধ্যে তিনি একবারে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা জাহেদ কাউসারি কত জায়গাতে যে খেয়ানত করছে শুধুমাত্র তার মত প্রতিষ্ঠার জন্য এটা তিনি উল্লেখ করেছেন একটা একটা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা উল্লেখ করে দিয়েছে ওই বইটা সবাই পড়বেন আল মাতুরিদি ও মকফ মিল আসম সিফাত বাংলা অনুবাদ করবে কি জাহেদ কেউসেন কি বলেছেন ইবনি তাইমিয়া যদি শাহরুল ইসলাম ও ইসলামকে আমি সালাম জানি প্রশ্ন জাহেদ কেউসারি কিতাব বলেছেন কোন কিতাব বলেছেন জাহেদ কেউসে বলেছে এটা বহুবার বলেছে তার মতো কোনো তার মতো এরকম খারাপ লোক আল্লাহ দুনিয়া তার ছিল না তাকে ভালো করার কোনো সুযোগ নেই তবে আলেম ছিল না ওর কিতাবে মা কালাতুল কাউসারি ইবনি তাইমিয়ার গালি গালাজ করছে সব জায়গাতে ইবনি তাইমিয়া আরও বই আছে যেখানে পাইছে এখানে গালি গালাজ করছে ওর কোনো আর কোনো কাজ ছিল না আল্লাহ শেষ তো আলহামদুলিল্লাহ আরেকদিন সকাল